Alaikum ya Rasulullah Salawatullah Alaikum Ashraqal Badru Alina Fakhtafat Minhul Buduru مثل حسن کمار عینا یا رسول اللہ قد تو یا وجہ سروری یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اجرنا یا رسول اللہ اجرنا یا رسول اللہ اجرنا یا رسول اللہ اجرنا العوث رسول اللہ العوث رسول اللہ العوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلق و اہلاہا اسوالا تسل اللہ سیح النور و جلہا یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم یا رسول اللہ سلوات اللہ علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکم صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم 
நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சிந்தனையான் குதி நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சிந்தனையான் குதி அதிபதி பெரியோனே நீ விதி அருளிடக்கோனே சதகி தைரவாலே தோஃபேக்கு தாரகி நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சிந்தனையான் கொதி சுரபதி சரணி சுகிருதம் விதச்சொரு தரணி சுபாண்டே சம்மானம் திருகுரு மதனி சுரபதி சரணி சுகிருதம் விதச்சொரு தரணி சுபாண்டே சம்மானம் திருகுரு மதனி அகில லோக செய்தே அகமிலே மகள் நிதி ஆற்றலே முகம்மதே அரிசிலும் மகோன்யதி அகில லோக செய்தே அகமிலே மகள் நிதி ஆற்றலே முகம்மதே அரிசிலும் மகோன்யதி நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சின்னணையான் கொதி அலங்கிருத வதனம் அலமுல் ஹுதன பிசுவனம் அருமப்பொன் திரி கத்தும் பூங்காவனம் அலங்கிருத வதனம் அலமுல் ஹுதன பிசுவனம் அருமப்பொன் திரி கத்தும் பூங்காவனம் சல் சபீலின் சாரதி சல் குணமொழுகும் மதி ஆஷிக்கீங்களே ஸ்ருதி ஹாஷிம் வம்ச சந்ததி நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சின்னணையான் கொதி நூறே பூமதி அங்குறங்கும் சந்நிதி பதிமதீனா பொன் தட்டில் சின்னணையான் கொதி ஓது பில்லாஹி மினஷை துவானி ரோஜி பிஸ்மில்லாஹிரோஹ்மானி ரோஹி வசல்லிமோத்தஸ்லீம மின்தாத கோரி ஜீரா நிம்பி தி சலமி மாசஜதாதம் அஞ்சராமிம் மொகலா திம்பி தமி மௌலாயா சொல்லி வசல்லிந்தா ஏ மன் ஆபதாபிபிகேரில்கல்கேகுல்லேகிமி ஹப்பீமதிமாலி ஐனி கைன் 
تک فوفا ہے متا وامالی قلبی کا ان کل تستفق یرمی مولا یا مولا یا سل و سل اندہ ایمن آبدا علا حبیب کا خیر الخلق کل ایمی آئے حساب و صب و ان الحب منکتی من ما بین من ساج من من حب مغتواری می لولا الحوا لم تورق دمعا على طالل وعلى عريق تالي ذكر الباري والعالمي فكيف تنكر حبا بعد ما شهدا مولا یا سلی و سلیم دائیما آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہیمی و آثبت الوجد خط و عبرت و لنا مثل البحار على حديك والألمي نعم سارة طيف من أهوى فأرقني والحب يتعرض اللذات بالألمي يا لائمي في الهبل عذري معذرة مني إليك ولو أن صفت لم تلمي مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث الحميم ولي لي رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحلى باسمي مدائمي فإن من جوديك دنيا ولا رتها من علومك علم اللوم وقالامي مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله يا نفسي لا تقنتي من زلة علومات إن الكبائر في الغفران كالأمامي لا على رحمة ترى به يقسمها تأتي على حسب العسيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخارم بغير منخارم مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تعتدوه الأهوان ينهزمي 
وَأَزَلِّي صُحْبِي صَلَاتٍ مِنْكَ دَائِمَتِي عَلَى النَّبِي بِمُنْهَلِّ مَا مُنْسَجِمِي مَا رَنَّحَتْ عَذَا بَاتِ الْبَانِ رِيهُ سَبَاتُ رَبَ الْعِيسَى هَادِ الْعِيسِ بِالنِّعَمِي مولا يا سل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرلاء عن أبي بكر وعن عمر وأبي وبيدة وبي عوف آشير الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولايا مولايا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسع الكرم مولا يا سلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah Allah hunda bara maayir taufiq kundu Kerala karya aage Sufiya kelude khidmatilum adu boratan awarikulla tawassul baytu maayi kundu naranjinal kunna bahumana perda wawad ustadan namlamu bilat tiri kundu Allah wa dhihtin afiyatulah dirga isipradanam cehi maraute. Nami imad dhihtin Allah iriloga wijigalul perti ani grihikete. Insya Allah ustadan de walar ikhlas odu kudi ulla uru Tawas sulum, aduh bola dengannya. Ustaz, jari kau ni rupa terlalu baik. Tiga lakukan dahau. Insya Allah, nama kau YouTube lekang adi cincu kel. Arya matum, wawad ustad, wawad ustad ini anda YouTube lekang adi cincu kel. Nerebadi tawas sul baik itu kulum. Mahaan marigade, maduhi gana ngalak kanan sahdi kau insya Allah. Kau lari mikshi kya, lau tofi kau ngalak te. Assalamualaikum.
السلام عليكم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين خاصة إلى حضرة أصحاب البدريين رضي الله عنهم خصوصا إلى حضرة قطب الأقطاب وغثل العظم سيدنا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ملاذنا من ربنا واستاذنا رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر واسق النداء قبل ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد النداء حسد بسم الله الرحمن الرحيم لا أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلا برم نلا نية الله عند بيرتم أدرشيتش نلا نية تود وديرك الله توفيق نلقو ما راغتة بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطاح والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي والأبطاح والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكفاك بك البهدور بل ما أشرف منه يا سيدي خير النبي كنت من نواهن من التام الله جانك يري تنغلودن نعم نعم سيدي خير النبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا ملنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول 
محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جادي الإنسان كامل رأي جدو قلم نبي آنور جنات فردوس ورأي آمنا برسول الله الله أبر منام لكات الله كتا من ناغاهن مل أتا مل لا نان كيري تنغير دنيا يم نان سيد خير النبي سيد خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافي الأبطال والحبيب العربي والحبيب العربي أي القيوم يا بني الحمد قندي لحمار الحامين عنسين قافتن آمنا برسول الله الله أور منام لكات الله خاجا خاجا بوملا ري دك جمير انتين بلا ري خاجا خاجا بوملا ري دك جمير انتين بلا ري هل في الفا طلب جمال أحدية النل فلال ألف النجمي يم سرار عرش مغين الدين الله خاجا خاجا بوملا ري دك جمير انتهل ملا ري بائل بائي بها سر ري بركة البائذ بعد ري بابا بني آدم بر بدر مغين الدين الله خواجا خواجا بوملا ري ديك جمير انتين ملا ري طائل تقدي صادر مي تطميم نور تنهك مي تاني تنذير تانه مي تام مغين الدين الله خواجا خواجا بوملا ري دك جمير انتين ملا ري جيم الجل جلال يشان جگ جگ جن وصل امان اجمل خواجا جي ابيمان خواجا مغين دين الله حسب ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه يكافي مزيده سبحان ربي اللي لا على الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرط قل مستقيم على آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها 
منوری الاب سواری و ضیاء ایها و علی آلہ و صحبہ و سلم یا حی یا قیم یا اللہ اللہم صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والبلیات و تسلمنا بها من جمیع الاسقام والعفات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و تغفر لنا بها جمیع الخطیئات و تقلی لنا بها جمیع الحاجات نسألك يا الله و تقلی لنا بها جمیع الحاجات و ترفعنا بها عندك علی الدرجات و تبلغنا بها قصو الغیات من جمیع الخیرات في الحیاة و بعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولأهلنا ولأولادنا ولأحبابنا ولجيراننا ولقبائلنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن نوصانا ولمن نحب وأحسن إلينا ولمن نصغانا ولمن سقانا وأطعمنا ولمن خدام ديننا ولعلمائنا ولمرائنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وقنا ربنا شر ما قضيت رحمن الرحيم ما راجع دراجنا الملك الجبار يا راج سيدا ينقل يا جماعنا يا تنبوران سادو كلا ينقل يسلكر مغلب من نارتنا دم شلية دم شكرت دم كميني بريان ولد من لا ني بريت بدرنا سوالي ها ملوك لا كني قبولا كنا يا رب Dinda mana mak apa tak sabab dinda habi bayar janggal neda bayar Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal Rasulullah Sharif lek mabur tu pernah ada magalaya Syeikh Tina Fatima radhiyallahu anha Syeikh Tina Ali radhiyallahu anha Syeikh Tina Hasan radhiyallahu anha Syeikh Tina Hussein radhiyallahu anha kurun bapa rambe lek um niyati kene Allah Tetapi yang akal, awal yang akal, syahadat akal, soal ini yang akal sudi yang akal. Masyriq dan Maghrib ini dalam ni perutnya perut Allah. Orang hadirat lelaki kami tikarnya tempuran. Perhatiaga kita badri yang akal hadirat lelaki kita tikarnya Allah. Allah beri darjah yang akal ini dalam ni perut pikarnya tempuran. Allah beri hakujah berkat tu ganda. Yang akal mada api dan akal masyaikhan mari bahari sandar yang akal. Yang akal mai bandar perut beri peribadi nalar tu beri tu mai bandar perut beri. Lagu mumi ni yang akal mina hati kali. Yang akal Allah beri dosa yang akal ni perukarnya tempuran. Inilah yang jadi doa. Allah dosa yang akal yang akal ni betul betul maafkan. Kitarane tamburan eh, yang orang kalbu ni sudiya kitarane rahman eh. Allah amni inda awud ayri wun inda krufayum inda karunya wun inda oshar wun inda kudrat tu manu nolla bodo tuodu budi. Inda marakka ada inda pedi jenis nehi jenis naranjum manusia lagi. Inda kalla shogala ayat inda tawukul jodh marana mera jiwi kanu lla. Afiyat tu maru gya wun durga isum taufiqun tharane tamburan eh. Rahman eh, ninda mune lala ada materiala mune lila lagu ni kaya anda, tai cepat lila kaya anda, kahin ni tan da vasta berada. Nangal abis yang lala mahala lala margat lodo ni lupa mak kita rana ya tamburan eh. Allahu eh, nangal lala beshamangal ni kita rana ya tamburan eh. Nangal lala prayaan sanggalam duri gari kana ya tamburan eh. Allahu eh, nangal lala roganggalam ni shifia kita rana ya tamburan eh. Maha roga maha roganggal itu tu nangal ni katir rakshikana ya Rahman eh. Ulla roganggal ke shifia insalam itu nalgan ya Allah. Rahman eh, hajjum ambil ini dah habib ini dah ziarah dengan ni perutup perutnya lalu kenyang lalu ni taufik nalar gana ya tamburan eh habib ini allah selalu dalam tanggal ini sempena tu lalu nih rutum pelat dewan kanan kenyang lalu ni taufik tu daran ya allah allah huye sahdu kala kenyang lalu walare koran yang meru kala cahiyun lalu adilam badan yun ada kalum boleh ayam kalum ni ramu jadana illa am perihari cini kabula kan eh allah ni kabula kan eh tamburan eh ni perutup perutnya matang kenyang lalu ilmu minyang lalu kenyang lalu ni ulu perut itu daran ya rahman eh Rahman ayat aja sih dah tamburan ayat logam mukmin inggal kuning rizza tu perdanan jian ayat Rahman ayat Islam ini dah Muslim ini dah syatr kelain ini peraja perdanan ayat Rahman ayat Nah telum buat telum kurun pat telum masih jiwa berkatum rahmat um ayat kum perdanan jian ayat Rahman ayat ini peribadi lewanda ni jemar mel perai perai Allah beri melalai dah halal ayat udah shangal ni purti ker ceran ayat Rahman ayat Allah besam mangal ni kita ran ayat Rahman ayat Allahu ya India Maharajat Rahman ayat Muslim inggal kum Allah nalar kum anu gula mai dulu nalar ur perdanan mandiri ayat ni tanda sahai kan ayat tamburan ayat Adi nanti lalu nukun orang ini peraja ya perhatian ya rahman eh, semua madanggal kerja ini adalah ikhlas dalam rahmat dalam sendawa syaitan dalam menurut bogan tuh fikir dalam ganaya rahman eh, Allahu ya jangal jiwit ciri kuna masyarakat mari logat jiwit ciri kuna mula nawiliya kalle, sahada tinggal soali hinggal panak ada sahada tinggal samastra itu sahad mar kokai ini afiyat tu mar ugi bandu urga isun darjah meti kudu ganaya tamburan eh, abar eshamanggalam praya sanggalam rogonggalam budhi mutugalok kan ikam cianaya rahman eh, abar berkat dila abar perhatian dila ini adalah logat menurut bogan jangal kuni tuh fikir dalam ganaya rabbe Rahman ini perisutan mak kepada Ramadhan masa guna bijai kundang beri jangal ini lawri ini upperti terane tamburan ini lelatul kader ayat ayat ini lana gilam ninda awda orang orang ini kerfagan ini kahir ini orang ini adil kundu bijai ciri raksa perdan beri jangal ini upperti terane Rahman ini Perubahan galan ini dapat terjadi lagi jika sahaja mereka keluarga guna samiya te ini dalam kau mau hidup mustafa ini bila tanggal foto orang orang malam syair kan mara kawal orang orang bulu orang orang punjiri jangan allah salat jangan allah samiya te ini dalam kau adi ayat syukur orang orang ya ilahe lalla muhammad rasulullah manas manas sarjanya jeli mereka yang agni taufiq daran ya rabbi 
Abraham Law and Shayla Kira Hamane, Hazabum Hisabumilla, the Naragam Dada in the Janatil for those who are in Michuti, Ninda Lako in a Kanda Sukana, Mahabagan Terane, Allah, Mahabagan Terane, the Burane, Mahabagan Terane, Allah, Allah, who do my Panda Pertin in the Sanga de Gredi, do I Protitari, then the Nartigar, Allah, Virkuni, Rivetil, Hira and Algana, the Burane, our Hala, have the Halala, the Shangal and Portigari Kanat and Burane, Allah, who and Naki, Abishamaya, Hira, Maya than Nagari Kanat and Burane. Avishamaya, Hira, Maran, and Nanakari Kanat and Burane, Prakriti Durandangale to Kakana, Arabe, Lahamar Bena, Tina, Fidunia, Hasanatam, Fila, Hurti, Hasanatam, Vakana, Eda, Benar, Lahamar Bena, Eleka, Tavakalna, Eleka, and Abena, Vafrana, Karabena, Elekal Masir, Vala Hula, Vala, Kuvati, La Bila, Hila, Lilalim, Lahamar Bena, Tokobel Mina, Dua, and I Nakan, the Samia Walalim, Otuba, Alena, Maulana, in Nakan, the Tova, Rahim, Rafilana, Yara, Feral Madinabina, I mean, ever Hamatik, Yar, Hamar. Rahimin bi fadili sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim jami'alam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Namada Niskara practical class in Nether Nalaguna Namada Elia Shinam, Sigrid Chunda Tirikun, Haja Mohidinu, the Namada Vedi Lake Titunde, Allah who started in Afiatula, the Irgaz of Radan and Sayate Nalarubutil class at Kanum, other Nalarubutil Manasila Kanum, other Maranam Vera Namada Niskara till Ulpedi, Rabbin Tripti Karastamakanum, Namukum Namoda Bantapata Kum Rabbata Ayala, Tofik of Radan and Sayate. Pratagama at the Varanda under the guiding Randa Yoseka in Namaki Auditorium, Uri Celevo Mila, the Namaki Auditorium, the management with the Tundu, Allah, who are Karahama, Pratifan Pradanam Siete, other than the Moda Sahagiri Chigunde, Inale, everybody eat the Parangal Nutisilanam, Kilo, eat the Paranamada Majilic Theatre, and other than a Fatima Clinic, Panamada Levi, SKCR, Levi Poikundikundu, Niskaram, Ura Manishina, Tiausha, Maya Rinikil, Nurbanda, my car in the Niana, Pavedi, Letta, the Pravasi, Surtukal Kavendi, Levi, Pasamidan. YouTube and Facebook, my lady would turn the Dick in the day. other Lam Vixica, and the number Lincoln guiding like a Facebook and YouTube, my share the Chedukun Dick in the Karinoreke, maximum share Chega, Arbutala, Tofika, Pradanam Chayate, Adola than a protegum at the end of the guiding lay. Number the Levis, some with the Lake Vendi, Tadaleku and Celevini, Namaku and Sahagiri, number Sar Petroleum, Adola than a number Taza, Restaurant, Adola than a Fatima Clinic in the Vekam Kundis, Hagiri City, and Lavacum Rabu, Lamarin and Rabana, Rabin and Lamarim, Arke, the Nivendi, Uri. Celebrated Chitundo, it didn't went in Nadam Nutum, Manasiga Mai Kundum, Samsar Tiludim, Matendaka Prajanatil, it didn't went in the Nekam, Bagava Kaitundo, Adneka Rabarhama, Pratifalam, Velika Tanesim, Namara Bakarneva and Arni, Inshallah, the Lamanaslaki, a lover in the Ayl will put them in the Matram Baranagundi, Ustadine, class of the Pican Vendi, Venga, Yuvena Sangatin Vendi, Shiniku Giane, Salam Ali. Shalamada, Vedi, Abujarik, my garden, see and Vendi, Namada, Mahila Kali, Shahabuddin Bukhari, the Anglo Stada, Shinikuno, Slamalik. Bismillah, Alhamdulillah, Salah to Salam, Allah, Rasulillah, Alpha Izin, Abdullah, and Mabad. But it should die Salam in the Pradana Abiva Jagadagamaya Niskara Takuruchi, or a practical glass in Nail Kanda Padikua and Vendi, or Mitsugudi Averana Nam Adiva Sangari Picha, Namade Yuakal Kalla Utala, 
രണ്ട് ലോകത്തും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇന്നലെ നോമ്പിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റമലാനിലൂടെ റയ്യാനിലേക്ക് എന്ന് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെയും ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അസ്വലാത്തു ഇമാദുദ്ദീൻ ദീനിൻ്റെ നെടും തൂണായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് യഥാരൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥമായതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളും ഷർത്ത് എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാം അത് മനസ്സിലാക്കി നേരിൽ കണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് അതുപോലെ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഇന്ന ഫത്തഹനാല ഫത്തുഹ മുബീന എന്ന ഖുർആൻ വാക്യത്തിലൂടെ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല ഹലോ ചേക്ക് ഹലോ ഹലോ ചേക്ക് ഉടമയായ അള്ളാഹു അടിമയായ മനുഷ്യർക്ക് അവൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കാൻ നൽകുന്ന അവസരമാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് വല്ലാത്തൊരു ആത്മധൈര്യം ലഭിക്കുന്നു തന്നെയും തൻ്റെ കഴിവുകളും ചിന്തകളും ഓരോ ചലനങ്ങളും ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും അതിലെ ഗുണവും ദോഷവും വിധിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അള്ളാഹു അടിമയ്ക്ക് വിധിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലും അവൻ്റെ നോട്ടം അതിനോട് അടിമ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന് ഭൂമിയിൽ സന്തോഷവും പരലോകത്ത് സ്വർഗവും ലഭിക്കും ഈ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നവന് ഭൂമിയിൽ ദുഃഖങ്ങളില്ല വിഷമങ്ങളില്ല പരാതികളില്ല അത്യാർത്ഥിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന് മുന്നിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ലജ്ജയായിരിക്കും തെറ്റ് എന്നുള്ളത് അതാണ് ഹൃദയങ്ങളെ കല്ലാക്കുന്നത് നന്മ മാത്രമുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹവും കരുണയും വിട്ടുവീഴ്ചയും പകുത്തു നൽകലും ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല തെറ്റിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയായ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളും ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടോ ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു കാരണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ എത്രയോ പിഴവുകൾ നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഹാജ മുഹിയുദ്ദീൻ ഹുദവിയെ നിസ്കാര പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസിൻ്റെ വേങ്ങ യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ പേരിൽ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു والصلاه والسلام على افضل الرسل الله وعلى اله وصحبه الفائزين برضا الله اما بعد فوصيكم واياي اولا بتقوى الله وقال الله تعالى في محكم تنزيله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ستيج لولا اي محلتين دي ابي ونر آيا خطيب امام تنغل ابرغل مت استاذ مارا 
സദസ്സിലുള്ള കാരണവന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പ്രദേശത്ത് നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ അള്ളാഹുത്താലെ സദസ്സ് നമ്മൾ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠതകൾ ഓരോ നന്മക്കും ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അവാഹു നൽകട്ടെ അവനിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു അമലായതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹു നാഫി ആക്കട്ടെ മരണം വരെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുവാനുള്ള തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഹക്കിന് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും പറയുവാനും തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്താണോ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദം ആവശ്യം അതിന് അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ച് നൽകട്ടെ മഷായിഹിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സഹായം നമുക്കവൻ നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അവൻ മഹഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു റഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഷിഫ നൽകട്ടെ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ മഷായിഹന്മാർ ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവർ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താലക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അള്ളാഹു താൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മുത്താലമ്യങ്ങൾ ഉഹ്റവിയായ മുത്താലമ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു സാലഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ശുദ്ധമായ റമലാനിൽ ധാരാളം ധാരാളം ഹത്തുമകൾ ഓതുവാനും തറാവേഹ നമസ്കരിക്കുവാനും കല ആവാദം അമ്മനുഷ്ഠിക്കുവാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇതുവായിനെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കട്ടെ അമിൻ യാറബലമി മുമിനങ്ങളെ ആമുഖമായി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല കറക്റ്റ് മൂന്നര നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലായിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭയാനകത അത് നിർവഹിക്കുന്നവനുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംതൃപ്തി ഇതെല്ലാം പല ക്ലാസ്സുകളിലും പല വാളുകളിലും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും മറ്റും നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് ഒരു അടിമയെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം അവന് ഏറ്റവും ആവശ്യം അവൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുവാൻ അവൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ നിരത്തുവാൻ അവൻ്റെ യജമാനായ റബ്ബിനെ കിട്ടുന്നൊരവസരം നമ്മളെല്ലാം അഭയം പ്രപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മഷായിഹന്മാരുണ്ടാകും അവരോടൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ചേർന്നിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സങ്കടം പറയുവാൻ ഒന്നും വേണ്ട അവരുടെ സദസ്സിൽ ഒന്ന് അവരുടെ ഒരു പുഞ്ചിരി കിട്ടാൻ കാത്തു നിൽക്കാൻ അത് തന്നെ വലിയൊരു ന്യാമത്തായി നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു യജമാനായ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ മറ്റു ആരെക്കാളും നാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു അള്ളാഹു ഏതൊരു പ്രജക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷദായകം ഏറ്റവും അവൻ ആവശ്യം അവൻ്റെ ഉടമയായ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നം പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കും അതാണ് നിസ്കാരം പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ല വിഷമങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല ദുഃഖരങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്നില്ല നമുക്കെപ്പോഴും വിഷമങ്ങളും പരാതികളുമാണ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ വിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തെ പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തൻഹ അനിൽ ഫഹ്ഷ എവലുമുക്കർ അത് മോശത്തരങ്ങളെ തൊട്ടും തെറ്റുകളെ തൊട്ടും തടയുമെന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുപ്പി അവിടെ ചാരി വെച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി ഇദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ അതുവഴി നടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് തട്ടി പൊട്ടി വീണു പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഗന്ധം നോക്കുമ്പോൾ കള്ളിൻ്റെ ഗന്ധമാണ് നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അകലുക എന്നുള്ളത് ലഭിക്കുന്നില്ല ആത്യന്തികമായി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപം അത് ശരിയാക്കണം 
വാഹിരിയായ ഭാഗ്യമായൊരു രൂപം സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമൽ മഹബരി റലി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ അതിക്കിയായിൽ കൽബ് നന്നാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഔലിയാക്കളുടെ വഴിയിൽ ചേരുന്നതിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബിൽ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ വിവാദത്ത് ശരിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ലോകത്തുള്ള മറ്റ് ഏത് വാളിൻ്റെ മുമ്പും ഏത് എഴിമിൻ്റെ മുമ്പും ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കേണ്ട വസ്തു നിസ്കാരം ലുഹറിന് മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അസറിന് മുമ്പ് അവനക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യം നിസ്കാരം പഠിക്കലാണ് നിസ്കാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാൻ ബാക്കി ഏത് എഴിലുമോ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ മദ്രസയിൽ മൂന്നിലും നാലിലും അഞ്ചിലും എല്ലാം നിസ്കാരം പഠിച്ചു ഒരു പക്ഷെ ഉസ്താദിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് അടിപേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് കടമ തീർക്കാൻ പഠിച്ച ഒന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അതൊന്നും നമ്മൾ ഒന്ന് എടുപ്പ് എന്തെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പല നിസ്കാരങ്ങളിലും കറാഹത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഹറാമുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നാം അറിയാതെ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലാകുന്നു വളരെ ഗൗരവമാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അവരും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അതിലുമനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരും അതിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഷാഫി മധുഹബ് പ്രകാരം ഏറ്റവും അഫ്ലലായ മുഴത്തമതായ പ്രബലമായ എന്നാൽ കേരളക്കരയിലെ മുൻഗാമികളായ മഹ്ദും പണ്ഡിതന്മാർ വഴി പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ശീലിച്ച് വന്ന ആ രൂപം അതിനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായി അതിനെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമൽ മഹബരി അവിടുത്തെ ഫൈലും വറക്കത്തും ഇൽമും അവിടുത്തെ നൂറും നമ്മുടെ ഇൽമിൻ അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ അവരുടെ ഫത്തുഇൽമുഐനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ അഹിത്തമീർ അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ തുഹഫയും തുടങ്ങിയ നിഹായ മുഖനി തുടങ്ങിയ കിതാബുകളും ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് എൻ്റെ വക ഞാൻ ഒന്നും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആരംഭിക്കാം അവസാനത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയുടെ മർമ്മം അത് എന്താണെന്ന് അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു ഹയർ പറയുവാനും ആവശ്യമുള്ളത് പറയുവാനും നല്ലത് പഠിപ്പിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവൻ്റെ ഫത്തുഹം നസറും ഇൽഹാമും നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് അവനിട്ട് നൽകട്ടെ ബുലു എന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബുലു അവസാനത്തിലേക്കാക്കലേ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബുലു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആദ്യമായി ഞാൻ നമ്മുടെ നിസാർ സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ഉണർത്തുവാനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആവശ്യം പരസ്പരമുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു മാനസിക പരിചയവും സഹകരണവുമാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക പുതിയ ഇന്ന് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ല പരിചയമുള്ളവരായ ഒരു ശൈലിയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇടപഴകി കൂടെ നിന്ന് സഹകരിച്ചാലേ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അമുഖമായി പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സും രസം ഉണ്ടാവുകയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മടുക്കും ചെയ്യും നമുക്കും കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫീക്കോടെ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോവാൻ ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ ആ മീൻ ശേഷം ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കാം ആദ്യമായി ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളും രൂപങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനൊരു നാലാളോ നാലര ഒരു അഞ്ചെട്ടാളോ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഞ്ചെട്ടാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും
ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാത്രിയുടെ ആദ്യ സമയത്ത് ജനാപത്തുണ്ടായി സുബഹയുടെ മുമ്പ് വരെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മുടിയോ മറ്റോ കൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ അത് ജനാപത്തുള്ളതായിട്ട് മാഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്നാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് ആ മുടിയും മറ്റും കൊഴിയില്ല എന്നുള്ളപ്പ് ഉറപ്പുള്ളവർ ഇന്ന് പഴയ കാലം പോലെ അല്ലല്ലോ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമൊക്കെ ഉള്ള കാല ഷവറുള്ള കാല രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ചോട്ടക്ക് നിന്നാൽ മതി പരമാവധി കുളി വെഴുകിപ്പിക്കാതിരിക്കുക മുടിയോ മറ്റോ കൊടിഞ്ഞു പോയാൽ അവ ജനാപത്തുള്ളതായിട്ട് മഷറയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമെന്ന് ഹരീസുകളിൽ കിത്താമ്പുകളിൽ കാണാം ഗൗരവമാണ് രണ്ട് ഇനി കുളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്യ ആണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂത്രമൊഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് കുളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച് ഗുഹ്യഭാഗം കഴുകണം ചില സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വെള്ളപ്പോക്കിൻ്റെ അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ വൃത്തിഹീനമായി സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുളിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യന് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ കഴുകൽ സുന്നത്താണ് പുരുഷനാണെങ്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കൃത്യമായി മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മൂത്രയെ ക്ഷണിച്ചാൽ തന്നെ മൂത്രം വീണ്ടും ഒറ്റുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ നല്ലത് മൂത്രമൊഴിക്കുക ഗുഹ്യഭാഗം കഴുകുക അപ്പോൾ തന്നെ കുളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നീയത്ത് വെക്കണം ജനാപത്തിനെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു 
വിശിഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം എത്തണം പൂക്കൾ കൊടിയാണെങ്കിലും ശരി സുന്നത്ത് കർമ്മം കഴിക്കാത്തവർ അവരുടെ തൊലിയുടെ ഉള്ളു വരെ വെള്ളം എത്തണം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ നിലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കക്കൂസിലും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് വെളിവാകുന്നത് എത്രയാണോ അതടക്കം കെടുകണം സ്വയം കെട്ടുപണിഞ്ഞ മുടിയല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മുടിയുടെ ഉള്ളു വരെ എല്ലായിടത്തേക്കും വെള്ളം എത്തിച്ച് കുളിക്കണം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ദീർഘമായി പറയേണ്ടതാണ് ഇനി വുലു എടുക്കുന്നിടത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഷാള്ള അവസാനം പറയാം ഇനി നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിശിഷ്യ ജുമാക്ക് ഹുദു സീനത്തക്കും ഇന്ത കൊല്ലി മസാജിദ് പള്ളിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും വൃത്തി ശുദ്ധി സുഗന്ധം ഇത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ സുബഹിക്കൊക്കെ ചില ആളുകൾ പുള്ളിത്തുണി എടുത്തു വരും രണ്ട് വിഷയമാണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് പുള്ളിത്തുണിക്ക് ഓട്ടായാൽ കാണാൻ പ്രയാസം അല്ലേ ആണ് ചിലപ്പോൾ ബനിയൻ ഇട്ട് വരും ഹുദു സീനത്തക്കും എന്താ കൊല്ലി മസാജിദ് പരമാവധി വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലും എത്രത്തോളം ഹദീസിൽ കാണാം ഉള്ളി തിന്നവൻ ജമാഅത്തിന് ഉള്ളി തിന്ന് ജമാഅത്തിന് വരൽ കറാഹത്താണ് എടുത്തുള്ളവന് പ്രയാസം വരരുത് ജുമാക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അത്തർ പുരട്ടി നല്ല വസ്ത്രം അതും ഏറ്റവും പുതിയത് നല്ല വെള്ളയാണ് നല്ലത് വെള്ളയാക്കാളും പുതിയത് വെള്ള അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയെല്ലാം കാണാം ചുരുക്കി പറയാണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരിക പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കരുത ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ഇവിടെ മാസാന്തരം മതിൽ സിന്നൂറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിൻ്റെ ബുക്ക് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത മജിൽ സുന്നൂറിന് നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ ദിക്കുറകളും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ പദത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിച്ച് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിക്രും ദ്വാരക്കം നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല സംഘാടകരെ എത്തിക്കും എല്ലാവരും അത് കൈപ്പറ്റണം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ദിക്കറിൻ്റെ ആകത്തുക അർത്ഥം അള്ളാഹുവെ നിന്നെ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഓരോ ചവിട്ടടിയും വെക്കുന്നത് നരകത്തുനിന്നു കാക്കണേ എന്നാണ് ആകത്തുക അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് പുറപ്പെടണം അത് ഏത് വഴിക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സ് നീയത്ത് ശരിയാക്കുക സിയാർത്തിന് പോവുക പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലൊന്ന് നിന്നെ വിചാരിച്ച് നിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചാണെന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും ഓരോ കൂലിയ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരടി വെച്ചു ഒരു കൂലി പിന്നിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാല് പൊന്തിക്കുമെന്നതിന് അവൻ്റെ ഒരു പാപം പൊറുക്കപ്പെടും ഈ നീയത്ത് വെച്ച് ആ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ മുന്നക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂലി ബാക്കിൽ നിന്ന് കാല് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാപം പൊറുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരിക നടന്നു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇന്ന് വിശിഷ ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഈ കാമത്ത് വരെ മൈക്കേല് പുറത്തു കൊടുക്കും അത് കേട്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരിക പണ്ട് ബാങ്ക് കേട്ടിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓടി വരും ചിലപ്പോൾ ജമാത്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് കണ്ടിട്ട് റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഓടി വരാൻ പാടില്ല റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഓടി വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരമാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ശാന്തമാവണം അതിന് ഉന്മേഷത്തോടെ വരണം ശാന്തതയിൽ വരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കിതാബാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒക്കെ കിതാബിൻ്റെ വാർത്തകളാണ് പറയുന്നത് ഉന്മേഷത്തോടെ വരണം ശാന്തതയിൽ വരണം ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടുകയില്ല റക്കാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഓടി വരരുത് നീ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ശാന്തത കിട്ടാനാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരത്തെ കാത്തിരിക്കുക നിസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്ന നിസ്കാരത്തിലെ അതേ പ്രതിഫലമാണെന്ന അതിലേക്കൊക്കെ പിന്നെ വരാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശാന്തരായി അള്ളാന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ വരണം വന്നു വുളു എടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വുളു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് വലത്തേക്കാല് വെച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു മഫ്തഹലി അബുബാബർ അഹമ്മദ് 
എന്ന് വലത്തെ കാല് വെച്ച് കയറി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിരടിയും തലയും തുറന്നിട്ട് ആണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് പഴയകാലത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാരണന്മാരൊക്കെ പാടത്തുനിന്ന് കയറി വന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന രൂപം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാണൂല അതുപോലെ ഒരു മുണ്ട് വയർലെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പം അവരൊരു മുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും എന്നിട്ട് ചെവിൻ്റെ അത് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടും അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതെന്തിനാ ചുമലും തലയും തുറന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കൃത്യമായി അവനവനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം പെരുന്നാൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല തുണിയെടുക്കും പാൻ്റ് എടുക്കും ഷർട്ട് എടുക്കും നമ്മളാരും പുതിയ തൊപ്പി ഓരോ പെരുന്നാളിനും എടുക്കാറില്ല മൊമിനിൻ്റെ ഷാറാണത് താടിയും തൊപ്പിയും തഹാറസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുലൈസ്വലാമ തങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ലാത്തുമ്പോഴെല്ലാം തലമറിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ലാത്തുമ്പോഴെല്ലാം തലമറച്ചിരുന്നു ആണുങ്ങളുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഒരു മുടി ഒറ്റ മുടി ഒറ്റ മുടി പുറത്ത് കണ്ടാൽ ഒറ്റ മുടി പുറത്ത് കണ്ടാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല പിന്നെന്തിനേ അമലൊക്കെ ചെയ്യണം ബാക്കിൽ തൂങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ ശരി ഈ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കെട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മേലക്ക് പൊന്തിച്ച് ഒരു തുമ്പാണെങ്കിലും ശരി മോലിയർക്ക് വേണ്ടി ആരും ശരിയാക്കണ്ട സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കഥ അല്ല അല്ലാത്തുമ്പോൾ ബൈക്കുമ്മ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങാടിക്കൂടെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും മഹറമല്ലാത്തവരുടെ മുന്നിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അന്യർ കാണുന്നിടത്താണെങ്കിലും ഒറ്റ മുടി മതി ലം യജിദിന സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലും കിട്ടുകയില്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപക്ഷത അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലേക്ക് അടിച്ച് വീശുന്ന സുഗന്ധമാണ് സ്വർഗത്തിനുള്ളത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതും കൂടി കിട്ടൂല മുടി പുറത്തിട്ടടക്കണ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണ് പക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭേദങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടൂല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നൽകട്ടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാ നിസ്കാരത്തിൽ വിശിഷ്യ ചുമലും തലയും തുറന്നിടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു തൊപ്പി പെരുന്നാക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ തൊപ്പിയും വാങ്ങാം പള്ളിയിലെ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് തിരുമ്പി വെച്ച കൊട്ടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തൊപ്പി എടുത്തിടാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഒരു തൊപ്പി കയറിയത് വണ്ടീൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വെക്കുക കാറിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വെക്കുക അരയിൽ വെക്കാം പോക്കറ്റിൽ വെക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഗൗരവമാണ് അപ്പൊ അത് വേണം ആദ്യം പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യം വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരെ അങ്ങോട്ട് വരിക പായിടാ നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ആദ്യം വേണ്ടത് ആദ്യം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അഫ്ലലായ രൂപങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഫറുതുകളൊക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി മറയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക എവിടെയെങ്കിലും വന്നാണ്ട് നിസ്കരിക്കലല്ല വീട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും നിസ്കരിക്കലല്ല മറയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം മറ ഈ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ നെരിയാണി നെരിയാണിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ വേണം നെരിയാണിയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി കാലിൻ്റെ വിരലുകളുടെ തുമ്പിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് മുഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മറ വേണ്ടത് മറയുടെ ഉയരം രണ്ട് ഒരു മുഴത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മുഴം ഇതിനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി രണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇത്ര ഏകദേശം ഇത്ര മതി ഇത്രയാണ് മറയുടെ ആവശ്യം ഫലായിൽ നഷ്ടപ്പെടും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മറയില്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠത കുറയും സുന്നത്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായ സുന്നത്താണ് ഇനി ആ മറ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം 
Celpo cale anak anak marak kado, enggane pelikkan keri berum, naira stolen dudukum muniel dudukum bukum tak kubur atom. Beru khairi mansila kanam maraya ini, adim perigani kuga uratca cumero tuono ane. Uratca cumero tuono. Adi illengil, beru wadiyo naatam batunna yandeng gilum ala gunna bastu. Adi illengil ane. Ni naatam batunna bastu milengil beru musalla. Adu milenggil, baru baru kuga. Edo tu baru kam, al tu tu baru kam. Mati di dalam baru kam. Ini gapil, arum eda pada di dalam, adanya pradanam. Ini munil, uratca uru wastu. Ida ana ini do order. Uratca cuma reo, tuono, adil lenggil wadi, adil lenggil musalla, adil lenggil baru. Ingane ana ini do kanak. Adyatte, adyam paranyawa, awade unda iri ke, randa matte dina segeri cial, marai udah kuli lebi kuai illa. Udah keranam, cuma rende, cuma rile ke muni dang garium, tuh ni le ke muni dang garium, awen kasala goran tan de bicu, unku maran de kuli gitu gai illa. Insilayo, apal wittil sedi kena karya ane, marai udah de tanah adyam skeri kalas salam. Wedu wakum borshadi kena karya ane, jiwida til, nama lalu orangnya, ratri, wedi le atang gurudel cehi, nak wedi endu paranal, marikna tu vere, wedi lala, orang orang terkum nurbanda maya, praya purti awak, nurbanda mula karya manus kara, wedu wakum borshadi kena karya, yenda ayalum janda mono makkal ayamakun dau, pera makkal iveri lakka pera makkalun dagum, edu samai itu meri janda ayasair kuti nama lalu wedi lund dagum. Kutikal agam bod, abade ini mutri kum, abade ini kasti kum. Satyam baranyaal, niskirkan cale pas talan dah gula buat le. Budi wakum bod sedih kena kala ma, istakarya mana, kerja mai, niskirkan oleh niskara romo, eriyo, nammal tirikan. Kristin, Putting on a Dining 
കറാഹത്താണ് അപ്പോൾ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് നജസുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തോ തൊട്ടു മുന്നിലോ നജസുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് ഗൗരവമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സ്ഥലം റെഡിയായി നജസില്ലാത്ത സ്ഥലം കിട്ടി മറ ഓക്കെ ഇനി ഫറലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിൽ ഫറലാണെങ്കിൽ ഫറൽ നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കുന്നതിൻ കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും ചിലപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നിസ്കരിച്ച കയറും നേരെ വെളുർത്തം നടത്ത് കിബിർ കെട്ടും ഇരുപത്തേഴ് വട്ടം കുമ്പിട്ട് നീച്ചാൻ നമുക്ക് ഇടങ്ങേറല്ലേ ചെയ്യോ പക്ഷെ ആ കൂലിയാണ് കിട്ടണത് ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യും എന്ത് മണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്താണ്ട് നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇനി രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കാൻ നേരല്ല ഒഴിവില്ല എങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഇക്കാമത്താണ് എങ്കിലും ബാങ്ക് കൊടുക്കണം ബാങ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇക്കാമത്തല്ല ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഗൗരവം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇക്കാമത്ത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതിന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടും ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ തൊപ്പിക്ക് പകരം തലപ്പാവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരട്ടി വേറെ പ്രതിഫലം ഇപ്പോഴാണ് തലപ്പാവ് പോയത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മുണ്ട് തലപ്പാവായി കെട്ടാത്ത ഏത് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ തലപ്പാവ് പറഞ്ഞ ഒരു ശീലക്കണ്ടായാൽ മതി ഓൽമുണ്ട് തന്നെ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്നില്ല തലപ്പാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ വസ്തുവായ മതി ഷെയ്ഹുന പറഞ്ഞതാ അത് തലപ്പാവ് ആ മുണ്ടോണ്ട് നാടന്മാർ ഉസ്താദുമാരുടെ തലപ്പാവ് ആലിമീങ്ങളുടെ തലപ്പാവിൻ്റെ ശൈലിയിൽ കെട്ടരുത് ആലിമീങ്ങൾ നാടന്മാരുടെ ശൈലിയിലും കെട്ടരുത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കെട്ട് കെട്ടുക മുണ്ടോണ്ട് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കളർ ഒല്ലു ഒല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടുക ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജുമാക്ക് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം ഫൈന്നഹ അത് മലായിക്കത്തുകളുടെ അടയാളമാണെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പോൾ വാങ്ങിമിക്കാമത്തം കൊടുത്താൽ ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി തലപ്പാവ് കെട്ടിയാൽ വേറെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ടി മനസ്സിലാക്കണം ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി കൂട്ടിയൊക്കെ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇനിയോ തലപ്പാവ് കെട്ടി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയും അപ്പൊ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജമാത്തായി തലപ്പാവ് കെട്ടി ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നിസ്കാരത്തിന് നൂറ് വട്ടത്തിൻ്റെ മേലെ നൂറ് വട്ടത്തിലേറെ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫല ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിക്കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാം ബാങ്കും ഈ കാമത്തും കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പല പള്ളികളിലും പലപ്പോഴും റംലാനൊക്കെ ആയ തിരക്കേക്കാരം പലരും വന്ന് ഈ കാമത്തും ബാങ്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തുടക്കത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അവസാനത്തിലും അപ്പോൾ ബാങ്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശബ്ദം കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി വിരൽ ചെവിയിൽ വെക്കലും സുന്നത്താണ് തിബിലക്ക് മുന്നിട ബുധു ഉണ്ടായിരിക്കുക നിന്ന് കൊടുക്കുക രണ്ട് വിരലും ചെവിയിൽ വെച്ചു ബാങ്ക് കൊടുക്കാണ് ആദ്യം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അള്ളാഹു മസലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ആല് കൂട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല സയ്യിദിന കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ആദരവിന് നല്ലത് സയ്യിദിന എന്ന് കൂട്ടലാണ് വളരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മസലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് നിസ്കാരത്തിലും അള്ളാഹു ഒക്കെ പറന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അള്ളാ എന്ന് പറയും അള്ളാ എന്ന് പറയും അള്ളാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറയും ഇത് അങ്ങനെ അതിനുള്ളതാ നാവ് എവിടെ തട്ടുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയും അള്ളാ 
നാവിന്റെ തുമ്പ് പല്ലിന്റെ തുമ്പത്ത് തട്ടണില്ലേ ഇല്ലേ തെറ്റാണ് രണ്ട് ലാമാണ് ജലാലിയത്തിന്റെ ലാമ് അഹമ്മദില്ല രണ്ട് ലാമാണ് ലാന്ന് പറയും ലാന്ന് പറയും ലാ എവിടെ തട്ടണത് പല്ലിമ തട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഇല്ല എവിടെ തട്ടണത് നോക്കിയിരുന്ന നോക്കിയിരിക്കലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ കേട്ടോ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നാണിച്ച് നാണിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് അൻസാരിയായ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ വന്നു മുത്തിനബിനോട് മറക്ക സൂക്ഷിച്ച് കുറെ സംശയം ചോദിച്ച് പോയി പോയപ്പോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞ ഓ ഉള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ട് പോവുക ചിലവല് പറഞ്ഞാലും ചോദിക്കാനും മടി പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും മടി നാണിച്ചിരുന്നിട്ട് നേരെ നരകത്തുക്കും വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാതെ സ്വയം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അള്ളാഹ് നീ ലാന്ന് പറയും എവിടെ തട്ടണത് എവിടെ ഊനിലല്ലേ പല്ലുമ തട്ടണില്ലല്ലോ ഇല്ല നീ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ നാവ് തട്ടിയിട്ട് വാ എന്ന് പറയും വാ ലാ വാ ലാ വാ ലാ വാ ജലാലയത്തിന്റെ ലാമ് അവിടെയാണ് തട്ടേണ്ടത് ഏറ്റവും ഗൗരവമാണത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മര്യാക്ക് അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ അറിയണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇതിന് നടക്കണോ ഗൗരവല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തമമായ രൂപം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടും ചെല്ലാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചെല്ലാം ഉത്തമം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് അള്ള പറയുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അറബി ഭാഷയിൽ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റു ഒരു അക്ഷരവും പരത്തി പറയാൻ പാടില്ല കൂട്ടി പറയണം അതായത് നബുദു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നബുദു എന്ന് പറയണം യുഹുദീന എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല യുഹുദീന എന്ന് പറയണം അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ പരത്തി പറയണം അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് അക്ഷരങ്ങൾ സുക്കൂന് വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ താവും കാഫും ശബ്ദം പുറത്തുക്ക് വരാതെ അക്ഷരം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ കാഫിന് ശബ്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറൊരു ശൈലിയിൽ ഉച്ചരിക്കണം കാഫിന് സുക്കൂൻ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അഖ് അഖ് കൈയിവിടെ വയ്ക്കും കാറ്റിങ്ങിട്ട് വരണം അഖ് 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 നിസ്കാരത്തിൽ തെക്ക് വേറെട്ടുമ്പോഴും അഖ് പറഞ്ഞ് എപ്പോൾ പറയുമ്പോഴും ഖുറാനിൽ എപ്പോൾ കാഫിന് സുക്കൂൻ വരുമ്പോഴും ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അഖ് അല്ലാതെ അക്ബർ എന്നല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇന്നാവണത് കു എന്നല്ല അക്ഷരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പതുക്കെ നാല് വട്ടം പിന്നെ അത് ഉറക്കെ പറയുക അവിടെ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എന്നല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹു എന്നാണ് മോനൊരു കസാര എടുത്ത് തന്ന ഉപകാരമായി അതിന് ചെറിയ ശാരീരികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു മുമ്പേ ഏറ്റ പരിപാടി ആയോണ്ട് പോകുന്നതാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നിൽക്കാം ഷാല ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു എന്നല്ലേ അല്ലേ ആണ് സുബഹാൻ അള്ളാഹ് അപ്പോ ഹാ ഉമ്മയാണ് നിർത്തുന്നത് നിർത്തുന്ന അവസാനം സുക്കൂൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മള് സുബാൻല 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 അറിയും സുബാൻല 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 അങ്ങനല്ല പറയാ ശരിക്കും എന്താ സുബാൻ അള്ളാഹ് ഹാ ഉമ്മയാണ് നിർത്തേണ്ടത് സുബാൻ അള്ളാഹ് അലഹമുല്ലാഹ് മനസ്സിലാകുണ്ടോ ആ ബാങ്കിൽ 
അത്തഹിയാത്തിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹു കേക്കണം അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുല്ലാഹ് ഹു കേക്കണം അത്തഹിയാത്ത് നിർബന്ധല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഹു എന്ന് മനെ നിർത്തേണ്ടത് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് اشهد ان محمد رسول الله അവിടെ അവസാനം ഹ് അതിന്റെ മുമ്പ് മീമിന്റെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മീമിന്റെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് ചില ആൾക്കാർ നേരെ വന്ന് അശ്ഹദ ان محمد رسول الله മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും ഹ എന്നുള്ളതിന് പരം ഹ എന്ന് പറയും ഹാന്നാണെങ്കിൽ അർത്ഥം കരിക്കപ്പെട്ടവൻ നാ കരിക്കപ്പെട്ടവനായ മുഹ പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരാലും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഹാ എന്നുള്ളത് ആവാൻ പാടില്ല ഹാന്നെ മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് വല്ലാതെ ആർക്കും പരിചയമുണ്ടാവില്ല നിന്നിട്ടാ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹയ്യാലസ്വല പറയാം ഹയ്യാലസ്വല ആദ്യത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തണം സാധാരണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് പോയി അവിടെ നിൽക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഹയ്യാല ഹയ്യാലസ്വലക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നിന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണം രണ്ടാമത്തത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം ഹയ്യാലസ്വല ഹയ്യാലസ്വല മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെയും സ്വലാഹ് താഉമ്മ വട്ടത്തെ ഹാഉമ്മ പുള്ളിട്ടതിനും നിർത്തുമ്പോൾ ഹ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ ഹ ആണ് ഇവിടെ എത്തിയ ഒന്ന് അവിടെ നിങ്ങട്ട് രണ്ട് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ലാ ഇലാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ലാ ഇലാഹ് അല്ല പറഞ്ഞാ എന്താ പറയും മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയൽ സുന്നത്തില്ല സ്വലാത്തി ചെല്ലലാണ് സുന്നത്ത് ലാ ഇലാ കല്ലാഹ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മസലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് എന്ന് ചെല്ല ആലു കൂട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല സയ്യിദിന അതബാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മറബ്ബഹാദിഹിതാമ ഇത് വായ ചെല്ലിയാൽ മുത്തിനബിൻ്റെ ഷഫായത്ത് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന നമ്മൾ ചെല്ലലുണ്ടോ മാരൊന്ന് ആലോചിക്ക് ആ ദുവാഴ അര മിനിറ്റ് ചെല്ലിയാലെ മാഷറയിൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് അഞ്ഞൂറ് അമ്പതിനായിരം വർഷം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തിനബിൻ്റെ ഷഫായത്ത് കിട്ടും ഇത്ര പണിയുള്ള കാര്യ ശ്രദ്ധ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വട്ടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതൽ സുന്നത്താണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുത്താൽ ഇത്ര ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിസാർ എവിടെ എവിടെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ആളുകളില്ലേ അവ വരെ പറയും വേഗം വരും ഇൽമ പഠിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഇൽമ പഠിപ്പിച്ച കൂലിയാന്നാ ഇവിടെ വകന്ന് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ വാഴ പറയണ കൂലി കിട്ടും വേഗം വരും മക്കളെ എന്തിനാ പഠിച്ചണ എല്ലാരും നിങ്ങളെ പോലെ കരം ഇനി 
വേഗം വരും സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളു വേഗം വരും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കുടുങ്ങും ഏഹ് ആ വിളിച്ചു വേറെ വരും വരും മക്കളെ തൽക്കാലം നമുക്ക് അഞ്ചാളിൽ ഒതുക്കാം ഞാൻ എന്തിനാ ആളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയല്ല നമ്മളൊരു പള്ളിയിൽ പത്താളെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു അല്ലേ പത്താളെ നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന് പത്താളും കൈയ്യെട്ടണ കോലം പത്ത് കോലത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അവനാൻ എങ്ങനെ കെട്ടണമെന്ന് ഇതുമൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പഠിക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓലെങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരിച്ചണ്ട ചുരിച്ചണ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു നിർത്തും ഷാല്ല ആ വരെ നിൽക്കും സഫായി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വാങ്ങി കമ്പും കൊടുത്തു ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും മറ ആയി നജസില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി കാല് വെച്ച് നിൽക്കണം സഫ് ശരിയാക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ വരക്കണ്ട് നാലും ആൾക്കാരെ നോക്കുകൊണ്ട് വര തെച്ച് ഇച്ചിരി നിർത്തുള്ളൂ മനസ്സുകൾ പരസ്പരം ഐക്യത്തിൽ ആവുകയില്ല സഫ് തെറ്റിച്ചാൽ സിഫ് കറക്റ്റാക്കി ഓക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും സിഫ് മടമ്പൊപ്പിച്ച് തോള് ചേർന്ന് നിൽക്കണം കാലിങ്ങനെ അടുത്ത് വെച്ച് നിൽക്കണം എന്നില്ല തോളൊപ്പിക്കണം മടമ്പും കറക്റ്റാവണം ആ അപ്പൊ എന്നാ അപ്പം മോനെ ഈ ലൈവ് നിങ്ങൾ ഓലെ കാ ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യണ്ട ഓലെ കാലൊക്കെ എടുക്കണ്ടോ എന്നാ മടമ്പൊപ്പിച്ച് സിഫ് ശരിയാക്കി നിൽക്കി ഓലെ കാലൊന്ന് കാണിച്ചെടുക്കി അല്ലാരെ കാലു കേട്ടോ അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ചിലവലെ കാല് ഒന്ന് കൊച്ചിക്കൊന്ന് കൊയിലാണ്ടിക്കും അല്ലേ പള്ളിക്കെ നോക്കുകൊണ്ട് ചിലവലെന്ന് വന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു കെട്ടലാണ്ട് കെട്ടും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കാരം നിർത്താം ഒരു കാല് അങ്ങോട്ടും ഒരു കാലും ഇങ്ങോട്ടും നിസ്കാരത്തിൽ പരമാവധി ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആണിനും പെണ്ണിനും നിസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ റുക്കോയിലും സുജൂതിലും സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൂട്ടിവെക്കണം റുക്കുവയിലും സുജൂതിലും ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആണും പെണ്ണും സമമാണ് പരമാവധി നിസ്കാരത്തിൽ എല്ലാ അവയവും കിബിലക്ക് മുന്നിടണം സുജൂതിൽ കാലിൻ്റെ വരലിൻ്റെ അത്തയ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം അതിൽ സുന്നത്താണ് കാല് നാട്ടിവെക്കൽ എങ്കിൽ കൂടി കാലിൻ്റെ വിരലുകളുടെ തുമ്പ് കിബിലക്ക് മുന്നിടിക്കണം എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാ വിരലും കിബിലക്കാക്കുക എല്ലാ വിരലും കിബിലക്കാക്കി എല്ലാ വിരലും കിബിലക്കാക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കിതാബിൽ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വകയുടെ നമ്മളെ തള്ളാം വിരൽ കിബിലൻ്റെ നേരെ കാക്കിയ മായി തള്ളാം വിരലിന് വളവില്ലാത്തോല് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് എല്ലാ വിരലും കിബിലക്കാവും തള്ളാം വിരൽ കിബിലൻ്റെ നേരെ ആക്കി ഇത് കിബിലെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ കിബിൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഗൗരവത്തിലൊരു കാര്യം ഉമ്മാരും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്താണ് കിബിലക്ക് മുന്നിടണം അല്ലേ സമയം അറിയണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അജ്മീറിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ട്രെയിനിൽ ഗ്രൂപ്പിലല്ലാതെ കുറേ ഫാമിലികളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വേദനിപ്പിച്ച കാര്യം മഷായിഹന്മാരെ ഹലറത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് കൽബ് ശുദ്ധിയാവാനാ യഹ്ലാസുള്ളവരാവാനാ യഹ്സാന് കിട്ടാനാ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ കൂടും അതുണ്ടാകുക അപ്പൊ ശരീരത്ത് കൃത്യപ്പെടുത്താനാണ് പോണത് ശരീരത്തില്ലാത്തവനക്ക് അത് കൃത്യപ്പെടുത്താനും ശരീരത്തിലുള്ള ഇഹ്ലാസിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് കുറേ ആളുകൾ ട്രെയിനല്ലേ എന്ന് കരുതി നിസ്കരിച്ചില്ല ഒറ്റ നിസ്കാരം കള ഉണ്ടായാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നരകത്തിൽ പോയി അനുഭവിച്ചിട്ട് ബാക്കി അമൽ തൂക്കുള്ളൂ കള വീട്ടിയാലും ശരിയില്ലെങ്കിലും ശരി ഒറ്റ നിസ്കാരം കള ഉണ്ടായാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ നരകത്തിൽ പോയി അനുഭവിച്ച് വന്നിട്ട് മറ്റു അമല് തൊടുള്ളൂ അള്ളാഹു തിരിഞ്ഞു നോക്കുള്ളൂ നിസ്കാരം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഹരീതാണ് നിസ്കരിച്ചില്ല വെടുപ്പും വൃത്തിയും നജസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടോ അല്ലേ നോക്കിയാൽ പോരെ പുതു കൊടുക്കണ വള്ളത്തിന് എന്താ ക്വാളിറ്റി വേണ്ടെന്ന് തൊഹൂറാവണമെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ദൂരത്തേക്ക് ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ നടത്തി 
ധ്യാനത്തിനു മറ്റും പോകുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി പോകുന്ന റൂട്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ വേണം രണ്ടു ദിവസത്തെ യാത്ര ഇത്ര ദൂരം ഇന്ന റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നു ഈ സാധനത്തിൽ റൂട്ട് മാപ്പ് അടിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് വരും നാവിഗേഷനിലും റൂട്ട് മാപ്പ് അടിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലുഹറിൻ്റെയും അസറും ജമ്മും കസറും ആക്കി നിസ്കരിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഏത് നാട്ടിലാണ് എത്തുക എന്ന് നോക്കണം ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ട്രെയിനിൽ ഇന്ന് ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും റണ്ണിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്ന നാട്ടിലായിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി അറിയും അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെ പോയാൽ മതി പിന്നെ ഈ നിസ്കാരി ഓലക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ പോണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയാൽ മതി എന്നിട്ട് ലൈവ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അരമണിക്കൂർ ട്രെയിൻ നിർത്തിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കിബില ഇന്ന ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടുന്ന് അജ്മീറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട വടക്ക് നോക്കിയിൽ ആ ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വടക്ക് നോക്കി നോക്കി അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ട്രെയിൻ നിർത്തി ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ തിബിലയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കൂടെയുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുങ്ങി നിന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉടനെ വേഗം നിസ്കരിക്കുക ഇത് ഗൗരവമാണ് നീ കഥാ വിട്ട് നോക്ക് പിന്നെ എന്തിനു പോയിട്ട് കാര്യം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വരലും അത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ ഏരിയ മനസ്സിലാക്കി കബില മനസ്സിലാക്കി ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ കബിലക്ക് തീരെ കിട്ടാത്ത ട്രെയിനിലെ ട്രെയിനാണെങ്കിൽ സീറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെയും ഒന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ലെവലിലും കിബില കിട്ടാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ നിസ്കരിക്കണ്ട അത് ആദ്യം നോക്കിയ മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ വിരലും കിബിലക്കാവാൻ തള്ളാം വിരല് കിബിലയുടെ നേരേക്ക് തിരിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് തള്ളാം വിരല് നേരെ കിബിലന്റെ നേരക്കാക്കൂ വീടിന് ചില ആളുകൾ കുറ്റിയടിച്ചപ്പോ കിബിൽ നോക്കി കയറിട്ട് കുടിയിരിക്കണ സമയത്ത് അണ്ട് നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കുടിയിരിക്കലിന് പോയി ചെന്നു ഞാൻ അന്ന് രാത്രി വേറൊരു വീട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നര മണിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പം ഞാൻ എത്തുമ്പത്തിന് വാങ്ങ കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കണു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കിവില തെറ്റാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് അപ്പം ഇവർ ആരെങ്കിലും ഏതോ ഒരു മറ്റ് ഈ ഫോണിലോ മറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യേ തലേന്നോ ആ നേരത്തെ കാത്തുക്കണ്ട തലേന്നോ തറയുന്ന ഉസ്താദ്മാരെ കൊണ്ടുപോയി തിബില ശരിയാക്കണം വീട് കുടിയിരിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുസല്ലിട്ട് സ്ത്രീകളും ആണുങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പരമാവധി കൈബിലൊക്കെ അനുസരിച്ചോ ദിശക്ക് അനുസരിച്ചോ വീട് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അത് കഴിയാത്തുറത്ത് ഇത് കൃത്യമാക്കണം ചുരുക്കം അപ്പോൾ തള്ളാൻ വരല് കിബിലിൻ്റെ നിരക്കാക്കി മോനെ തള്ളാൻ വരല് കിബിലിൻ്റെ നിരക്കാക്ക് ഇത് കിബിലെ നിരക്കായിക്കണം ഇത് കിബിലെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കട്ടോ ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചാണ് ഗ്യാപ്പാണ് വേണ്ടത് ഓവറാകും വേണ്ട കുറയും വേണ്ട അളം നോക്കിയും ചാണ് വെച്ച് അളക്കും കയ്യിൻ്റെ ചാണോട് അളക്കി ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു വട്ടം നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ധാരണയിൽ നിന്നാൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കന്നെ വേണം ദീനാണ് സ്വല്ലോ കമാർ ഐത്ത് മൂനി ഊസല്ലി മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ ഇങ്ങനെ കുറേ വയന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിച്ചെന്നല്ല ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുവാന്നാ എത്രയോ മസാലകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കായ മസാലകളുടെ തെളിവാണ് ഈ ഹദീസ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് പഠിക്കന്നെ വേണം ഒരു ചാണ കറക്റ്റാണോ മോനെ എൻ്റെ തള്ളാമ്പരിൽ കിബിലിൻ്റെ നിരക്കാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചാണായിരിക്കണം അത് വെച്ച് അളം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ ഒന്നും കൂടിയും വരിക മറ വേണം നജസ് ഉണ്ടാവരുത് മറയുടെ ഉയരം പറഞ്ഞു ഫറലാണെങ്കിൽ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കണം സ്ത്രീകൾ ഇക്കാമത്തും മാത്രം ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ടും ചുരുക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുകയാണ് നിന്നു എങ്ങനെ മടമ്പ് ഒപ്പിച്ചു
ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് താടി അല്പം നെഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ത്തണം താടി അല്പം നെഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ത്തണം മറ്റങ്ങോട്ട് താത്തണ്ട സുജൂതിൽ നെറ്റി വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുരുകത്തിൻ്റെയും ഇട എവിടെയാണോ വരുക അങ്ങോട്ട് നോക്കുക താടി അല്പം നെഞ്ചിലേക്ക് താത്തി സുജൂൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടാണ് സുജൂത് എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്ന കോലത്തിൽ താടി നെഞ്ചിലേക്ക് താത്തണം ഇടങ്ങേറെ ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട സുന്നത്താണ് ഒക്കെ കിതാബിലെ സുന്നത്തും അഫ്ലലും ആട്ടോ പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണർത്തും താടി അല്പം സുജൂ നെഞ്ചിലേക്ക് താഴ്ത്തുക എന്നിട്ട് സുജൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുക നോക്കിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നായിട്ടാണ് വേൻ തെക്ക് പേര് കെട്ടലല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് നേരാണ് മണ്ടി വരിക അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മാമ റുക്കു കത്തിയാണ് കെട്ടുക പോവുക എന്നിട്ടോ ഓരോ ചിന്തക്കരം ചിന്തകളില്ലാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വിശുദ്ധമായ മൂമിനൂന സൂറത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റാറോ മൂമിനൂന സൂറത്തിലെ വക്കുർ റബ്ബി അഴുതു ബിക്ക മിൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വ അഴുതു ബിക്ക റബ്ബി അയ്യഹ്ലുറൂൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയത്തുകൾ വക്കൂർ റബ്ബി അഴുതു ബിക്ക മിൻ ഹമസാത്തി ഷയാത്തീൻ വ അഴുതു ബിക്ക റബ്ബി അയ്യഹ്ലുറൂൻ ഒറ്റ വരിയുള്ളൂ കാണാതെ പഠിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് മുമിനുണ ഇത് ചെല്ല എന്തിനറിയോ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ തിക്കി പിരാന്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതിങ്ങനെ ഒന്നാണ് കൊടുക്കും കുറെ നേരം ഇജ്ജാക്കണം ഞാൻ ആക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലവിലുണ്ടാകും അവാഗു ആ വസ്വാസിനെ കാക്കട്ടെ ഷെയ്ത്വാൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓലങ്ങളും കലയാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ ആളെ പറയാത്തോണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാമല്ലോ തിരിയാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ വസ്വാസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഓതുന്നത് മുമ്മിനോണ സ്വരത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇനി ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് വരെ തൽക്കാലം ഫലക്കും നാസും ഓതുക ഈ ആയത്ത് അറങ്ങുന്നത് വരെ മുത്തുനബി ഫലക്കും നാസുമായിരുന്നു ഓതിയിരുന്നത് എന്ന് കാണാം ഫലക്കും വസ്വാസ് എന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇത് ഓതുക അതിന് ശേഷമാണ് നീയത്ത് വെക്കലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടാട്ടോ പറയണത് സാധാരണ നിസ്കാരക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാത്തവന് വേറെ ശൈലി ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാജാതി രാജനായ എന്നെ പടച്ച എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എനിക്കെല്ലാം നൽകുന്ന എല്ലാം നൽകാൻ കഴിയുന്ന എൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ ചോദിച്ചത് കിട്ടണ റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക നേരെ വന്നത് കെട്ടലല്ല അള്ളാ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വരിക ആ ചിന്തയിലേക്ക് വരാനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും മുമ്പ് സുന്ന നിസ്കാരം ഉണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് ഈ ചിന്തയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നേരെ വന്നാണ് കെട്ടരുത് മിനിമം ആദ്യ തുടക്കക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ല അള്ളാ എന്നുള്ള ഫിക്കറിൽ നിൽക്കണവനുക്ക് ഇപ്പം അത് ആവശ്യമല്ല ഈ കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാൻ്റെ ഹലറത്തിലെത്തും അപ്പൊ ആ ചിന്ത കൊണ്ടുവരിക അള്ളാൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന രാജാതി രാജനായ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം എൻ്റെ റാജിക്കായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കണേ എന്നാണ് ചിന്ത കൊണ്ടുവരിക ഇനി തെക്ക് വേറെ കേട്ട ഇൻഷാല്ല സുജൂതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുക ഇനി സുജൂതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണെന്തോ ആവുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് മാറ്റി നോക്കാം അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി തെക്ക് വേറെ കേട്ടാണ് നോക്കി ഇനി നീയത്ത് വെക്കാണ് നീയത്ത് വെക്കല്ലേ നെവയത്തു ആ സൗമഖദീൻ എന്താ നീയത്ത് ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാണ് ജമാത്തായിട്ട് ഈ മാമനോട് കൂടെ നിൽക്കരുത് നീയത്ത് വെച്ചു നീ തെക്ക് പേർ കെട്ട കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം 
നമ്മുടെ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നീയത്തിനെ തെക്കു ബീരത്തിൽ ഹറാമിനോട് എന്താണ് അന്വയിപ്പിക്കുക എന്താ ഈ പരിപാടി നിർബന്ധമാണല്ലോ നെയ്യത്തിനെ തെക്കു ബീരത്തിൽ ഹെറാമിനോട് അന്വയിപ്പിക്കുക ഇതെന്താ പരിപാടി അതാ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ പല രൂപം പറഞ്ഞു തരും യഥാർത്ഥ രൂപം ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ നെയ്യത്തിനെ അന്വയിപ്പിക്കുക എന്ന രൂപം പാവങ്ങളായ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ആരിഫ്യങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇമാ മൊഹ്സാലിയർ അലി അള്ളാഹനു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം നീയത്ത് വായ കൊണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയൽ സുന്നത്താണ് ആ നീയത്ത് തെക്കുപീറത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പെന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാം മിനിമം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി അതാ ഇത് നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ കെട്ടലല്ല പരം പരം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ആ അത് ഒപ്പം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് എന്ന് തോന്നുന്ന കോലത്തിൽ തൊട്ടടുപ്പിച്ചു പറയാം ഇതാണ് മിനിമം ശരിക്ക് അന്വയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളോണ്ട് നീയത്ത് പറഞ്ഞു സുന്നത്താണ് അതിന് ശേഷം തെക്കുബീർ ഇങ്ങനെ കെട്ടണേൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാം തെക്കുബീർ കെട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഒന്നോഹു അക്ബർ അള്ളാഹു എന്നുള്ള ആൻ്റെയും അക്ബർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ റാഇൻ്റെയും ഇടയിൽ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തെക്ക് ബി നെയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയാണ് അത് ശൈലി ഇനിയിപ്പോൾ വസ്വാസ നാകണ്ട പാവന്മാരും വരാരും ഇനി അങ്ങനൊന്നും ഇതുവരെ ശീലിക്കാത്ത നീ വസ്വാസിലായി ഇടങ്ങേറാവണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒറിജിനൽ രൂപം അങ്ങനെയല്ല അതല്ലാരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇപ്പം കേട്ടേക്കനായിട്ട് മറന്നോളണം പിന്നെ മനസ്സിൽ വെക്കരുത് ശരിക്ക് രൂപം എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാ എന്ന് തെക്ക് ബീറിൻ്റെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആ അലിഫ് ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെയ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപവും മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇറുന്ന് വരെ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കണം കഴിയില്ലല്ലോ മറന്നളിയും ചിന്തിക്കണം അതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കണ്ട അതാണോ കിതാവിൽ പറഞ്ഞതാണോ ഒക്കെ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആന്ന് കഴിയുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെ പറയണം അബ്ബാഹു അക്ബർ ഈ ആന്നുള്ളതിൻ്റെ റൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാ നെയ്യത്തിൽ ഫറലായതുണ്ട് അത് ഫർ കൊണ്ടുവരല്ലേ നിർബന്ധമുള്ളൂ അപ്പോൾ ലുഹൂറ് ഫറലിനാ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇതാണ് അന്വയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇടങ്ങേറായി പ്രായം ചെന്നോലൊക്കെ വസ്വാസിലാവണ്ട ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നെയ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ടും തന്നെ മലയാളത്തിൽ ആ തൊള്ളോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് ശരിയായിക്കോളും ഇഷാല്ല അപ്പോൾ അന്വയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കട്ടോ ഇനി തെക്ക് പേറ് കെട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ കാല് കിബിലക്കാക്കി ഒരു ചാണ് സൂര്യന സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കി ആ രണ്ടായത്ത് നോക്കി അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിലാന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ടുവന്നു ഇനി തെക്ക് പേറ് കെട്ടുകയാണ് തെക്ക് പേറ് കെട്ടി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളാണ് തകി കെട്ടണതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കെട്ടണം ആ തെക്ക് പേറ് കെട്ടി കൊള്ളി പറഞ്ഞു കെട്ടി ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കെട്ടി എല്ലാവരും കെട്ടിക്കോളി ആ ഇതിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് പണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടോലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവണത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തെക്കു പേര് കെട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ മക്കളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ ആ ചിലർ അള്ളാഹു അക്ബർ ചിലർ ഒക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഏ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ ചിലർ ഇത് തെക്കു പേർ ചെല്ലുന്ന കോലം ഇനി കൈ ഉയർത്തുന്ന കോലാണെങ്കിലോ ചിലർ ചിലവിലിങ്ങനെ ചിലവിലിങ്ങനെ ചിലവിലെടുത്തുള്ളവൻ്റെ മോന്തിയും കൂടിയാണ് പോകും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ത വെറുതെ പറയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പള്ളീൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കോലം അപ്പോൾ കെട്ടുന്ന കോലവും പറയണ കോലവും ശ്രദ്ധിക്കാം നിന്നു കൈ താത്തിയിട്ട് കാണും എന്താ തെക്ക് പേര് കെട്ടണം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ ഒന്നോ ഹു അക്ബർ 
ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉയർത്തി തുടങ്ങണം ഋ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉയർത്തൽ അവസാനിക്കണം എന്താ അവസാനിക്കേണ്ടത് ഉയർത്തൽ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉയർത്തൽ തുടങ്ങണം ഋ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഉയർത്തൽ അവസാനിക്കണം ഇവിടെ എത്തുമ്പത്തിന് തെക്ക് പീറ് അവസാനിക്കണം തെക്ക് പീറ് ചെല്ലണ കോലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇനി ഇത് എത്ര നീളാന്ന് അത് ഞാൻ സുജൂതി പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ സുജൂതി പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഉയർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് പീർ തുടങ്ങണം ഉയർത്തൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്ക് പീർ അവസാനിക്കണം അള്ളാഹു അക്ബർ ഓക്കെ ഇതാണ് തെക്ക് പീർ ചെല്ലണ കോലം ഇനി കയ്യിൻ്റെ കോലം പൊന്തിക്കും പൊന്തിച്ചോളി പൊന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ചെവിയുടെ മേൽഭാഗവും വരലിൻ്റെ തുമ്പും സമമായിരിക്കണം എത്ര ഉയരേണ്ടത് ഇത്ര ഉയരാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര ഉയരാൻ മതിയോ അല്ല ചെവിയുടെ തുമ്പും വര ചെവിയുടെ അറ്റവും ചെവിയുടെ മേലെ അറ്റവും വിരലുകളുടെ തുമ്പും സമമായിരിക്കണം ഇത്രയാണ് ഉയരം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും തള്ളാം വിരൽ ചെവിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അടിയിൽ വരും കയ്യിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ചുമലിലേക്കും വരും മനസ്സിലായോ കയ്യിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ചുമലിലേക്കും വിരലുകളുടെ തുമ്പും ചെവിയുടെ മേലെ അറ്റവും സമവും ചെവിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അടിയിൽ തള്ളാൻ വരലും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഈ പള്ള കിബിലൻ്റെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറ്റ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനും പാടില്ല പറ്റ വിടർത്താനും പാടില്ല മീഡിയം ലെവലിൽ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഉയർത്തു നോക്കി കിബിലൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കണം പള്ള ബാക്ക് ചുമലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ചെവിയുടെ മേലെ തും അറ്റത്തായിരിക്കണം വിരലുകളുടെ അറ്റം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉയർത്തി 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 വെച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയും ഓരോരുത്തരത് ചിലപ്പോൾ ചിലവത് കിബിലക്കായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഓല മനസ്സിലെ ധാരണ കിബിലക്കാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യാറിയോ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം താഴ്ത്തി മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം മെല്ലെ റൂമ് കയറുക വാതിൽ കുറ്റിടുക കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിക്കും പോവുക എന്നിട്ട് പൊന്തിച്ചു നോക്കുക മുന്നിക്കല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്ത ഏതെങ്കിലും പെരയിലുണ്ടാകും ഇത് ഈ മരുവോള് ചെന്നിങ്ങാണ്ട് കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിൽ സുഖമാണ ക്ലാസ്സിന് പോയപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കൈ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുക ഇപ്പം അല്ലാണ്ട് തോഫിക്കോടെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിൽ ബുധവും നാലിൽ നിസ്കാരമുണ്ട് അലഹമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി നമ്മളെ കാലത്ത് അന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുമ്പൊരു കാലമുണ്ട് മൊല്ലാക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ച കാലം ഇന്നിപ്പോൾ വടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മൂലയിലേക്ക് മദ്രസ്സിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കാല അപ്പം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു ഐഡിയ പഠിപ്പിച്ചരാം പക്ഷേ കിതാബിലില്ല കേട്ടോ കിതാബിലുള്ളതല്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറിയോ കൈ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നിൽക്കണത് ഇങ്ങനെ സാധാ ലെവലല്ലേ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് കിബിലക്കേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ആക്കിയാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിബിലൊക്കെ ആക്ക അങ്ങനെ ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് പൊന്തിച്ചാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ കിബിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പൊന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ കിബിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി അത് കിതാബിലില്ല കേട്ടോ അത് പൊന്തിച്ചുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശരിയാവാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ ഇനി ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കാരം ഇപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിയല്ലേ കിബിലേനെ മുന്നിക്കല്ലേ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കളി ഇത്ര പണിയൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി എല്ലാവരും കഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിക്കാരം അമ്മാഹു അക്ബർ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങണം ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനിക്കാം അമ്മാഹു അക്ബർ അല്ലേ അള്ളാഹു എലിമൻ ആഫിയാക്കട്ടെ അമ്മൻ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ പൊന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം ആ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ മൂന്ന് വരല് ഒരാളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ രണ്ട് വരല് ഒരാളിങ്ങനെ 
ഇതാണ് പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പത്താളുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ കരം ശരി കിതാബിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അഫ്ലയിലായ എല്ലാം ഒതുക്കിയൊരു രൂപമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കിതാബിൽ കാണാം കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും കിതാബില പദം പറയേണ്ട ഇത് റുസുഹും കുറുസോ ഇത് രണ്ടും പിടിക്കണം ഇവിടെയും പിടുത്തം വരണം ഇവിടെയും പിടുത്തം വരണം ഇവിടെയും പിടുത്തം വരണം മൂന്നോടത്തും പിടുത്തം വരണം അതെങ്ങനെ തള്ള വിരലുകൊണ്ട് മേലെ പിടിക്കുക ചെറു വിരലുകൊണ്ട് അടിയിലും പിടിക്കുക ഇവിടെ പെങ്ങട്ടായല്ലോ ആയി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്നും അല്ലാക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ പഴയ കാരണന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റില്ല മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ കിതാബിൽ കാണാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടും പിടിച്ചു മൂന്ന് പേരിലിങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ആയില്ലേ എല്ലാ കൈകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലല്ലാന്ന് ഈ രണ്ടുകൊണ്ട് പിടിക്കുക മൂന്ന് പേരിലിങ്ങനെ വെക്കുക ഓക്കെ കിതാബിലുണ്ട് നീ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാരണന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കിതാബിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് കിതാബിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിലിങ്ങനെ നിൻ്റെ ഒരു ജിത്തിഹാദുണ്ട് അലിഫ് ലാമ് ലാമ് ഹു അലിഫ് ലാമ് ലാമ് ഹു അതിൻ്റെ ഒരു ജിത്തിഹാദാണ് കിതാബിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരിലുകൊണ്ട് പിടിച്ചു മൂന്ന് പേരിലിങ്ങനെ വെച്ചു തിരിയണുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആളിനെ നിങ്ങളും മലയാളം എൻ്റെ മലയാളം തന്നെ തിരിയണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് സെൻ്ററിലല്ല വെക്കേണ്ടത് അല്പം ഒരു പൊടിക്ക് ഹൃദയത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ അല്പം ഇടത്തോട്ട് കറക്റ്റ് സെൻ്ററിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പുടുത്തം കിട്ടൂല അല്പം ഇടത്തോട്ട് വെച്ചാലേ കറക്റ്റ് പുടുത്തം ഒരു ലെവലാകുള്ളൂ അല്പം കിതാബുള്ളാട്ടോ ലെവലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അഫ്ലലായ ശ്രേഷ്ഠമായ രൂപമാണ് ഇതൊക്കെ വിടണോണ്ടാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഫലായിൽ കിട്ടാത്ത രണ്ട് പേരിൽ പിടിച്ചു മൂന്ന് പേരിൽ വെച്ചു അല്പം ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു ഡെയിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്ങാണ്ട് ചിലവർ വെക്കലുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അതിനാ പൈക്ക് കടക്കണില്ല ഇപ്പം തൽക്കാലം ഷാഫി മതവ് പഠിച്ച അത് അതിൻ്റെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞുതരാം അല്ലെ ചിലവിലുണ്ടാവും ഡെയിഞ്ചർ ആരും എന്നെ തുടരരുത് എന്താണ് അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികളോട് ജമാത്തിൽ തുടരൽ കറാഹത്താണ് അവൻ പറ ചിലവിലുണ്ടാവും ജുമാക്കൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കൊക്കെ കണ്ടു പോണ് ചിലപ്പോൾ ജുമാനാണ്ട് പോവും അത് അതിന് കണ്ട അപ്പം അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഹൃദയത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന വിധത്തിൽ നെഞ്ചിൻ്റെയും പുക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്പം ഇടത്തോട്ടായി മൂന്ന് വിരൽ നേരെയും രണ്ട് വിരൽ ഇങ്ങനെയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ചിലവിലുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ ഇതിങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരികും വേണം ഇതിങ്ങനെ താ തൂങ്ങി കിടക്കരുത് ഇതിങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആണ്ട് ഉള്ളിക്കാക്കി വെക്കണം മനസ്സിലായോ ആ ഒന്ന് ചെയ്താണി മക്കളെ ആ ഐ തെക്ക് വീറ് കെട്ടിയിട്ട് തെക്ക് വീറ് പറഞ്ഞ് കെട്ടി ആ ഇപ്പം ശരിയായില്ല എല്ലായിരുന്നോ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നേരെ മോനെ ഇത് നേരെ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ചെറിയൊരു വേദന കണ്ടാകും അത് ശീലമല്ലാത്തോണ്ടാണ് പിന്നെ ശീലമായിക്കോളും ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് പിടിച്ച നേരെ മൂന്ന് അഹമ്മദില്ല ഇതൊക്കെ വേറെ കെട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ട പണി വേഗം അങ്ങോട്ട് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് തുടങ്ങലല്ല അഴിച്ചോളി മക്കളെ ഇരിക്കും കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളി ഇനി ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഇനി മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ നാണ്ട് കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത് തെക്ക് ബീർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അങ്ങോട്ട് ബിസ്മി ചെല്ലലല്ല വജ്ജഹത്ത് ഓതണം വജ്ജഹത്ത് ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് സുബാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയമൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കണം അത് അള്ളാനെങ്ങനെ അകക്കണ്ണോണ്ട് കാണുന്ന മനുഷ്യന് തിരിയും എന്തിനാ അത്ര സമയം ഉണ്ടാതിരിക്കണ് സുബാനല്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സമയം ഒന്ന് മനസ്സ് അള്ളാനത്തിൽ സുബാനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയം മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് വജ്ജഹത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് വജ്ജഹത്തു ദ്വാവുൽ ഇഫ്തിത്താഹ് 
സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും തറാവിഹാണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കൽ മിനിമം കറാഹത്താണ് മിനിമം കറാഹത്താണ് ഇമാം ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ സമയത്തുള്ള ആ വജ്രഹത്തുവിൻ്റെ ഇരുപ ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി മൂമിന് കിട്ടൂല മനസ്സിലായില്ല സുന്നത്തിസ്കാരമാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഫറുള്ളാണെങ്കിലും തറാവിയാണെങ്കിലും ജമാഅത്താണെങ്കിലും വജ്രഹത്ത് ഒഴിവാക്കൽ മിനിമം കറാഹത്താണ് ഹെറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് ഇനി ഒഴിവാക്കണം ഒരു വജ്രത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇരുവരക്കാതെ തയ്യാറാവി നിസ്കരിച്ചാലേ ഏറി വന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ അത്രേ കൂടുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കഴിയണ നിസ്കാരം മാക്സിമം ഒമ്പതരക്ക് കഴിയും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് നിധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പകരം കൊടുക്കുന്നതാണ് തറാവിയ മങ്കാമ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ അല്ലേ റമലാനിൽ ആരെങ്കിലും തറാവഹീനെ പറ്റിയാണ് ഹരീസെന്നും കാണാം സ്വർഗ വാങ്ങാൻ പകരം വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് അപ്പം അത് കറക്റ്റാവണ്ടേ പൊന്നാവണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കുക വജ്രഹത്ത് ഒഴിവാക്കൽ മിനിമം കറാഹത്ത് സുന്നതസ്കാരാണെങ്കിലും ഫറുദാണെങ്കിലും വജ്രഹത്ത് അതിൻ്റെ ആർത്തം എങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ മനസ്സ് നിസ്കാരത്തിലെത്തും വജ്രഹത്തു വജിഹിയലില്ലതി ഫത്തുറ സമാവാത്തിവൽ അർ ഞാനടങ്ങുന്ന ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും ആകാശം മുഴുവനും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലാത്തതിനെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും പടച്ച റബ്ബ് കാണതൊക്കെ ഓൻ്റെതാ നമ്മളെ വസ്ത്രമായാലും ഭക്ഷണമായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഓൻ്റെതാ എല്ലാവരെ പ്രവർത്തനം ഓൻ്റെതാ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഓൻ്റെതാ എല്ലാവരെ ചിന്തയും അവൻ്റെതാ എല്ലാവരെ അവയവങ്ങളും കഴിവും ഒക്കെ പടച്ചതോനാത്തി വൽ അറുന്നു അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹുവിനയിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നിടുന്നു ഹനീഫ മുസ്ലിമൻ പൂർണ്ണമായും വഴിപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഈ ഒറ്റ അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ പോരെ നിസ്കാരത്തിലെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാം ഇൻഷാല്ല അർത്ഥം എഴുതിയാൽ ഇത് കൊടുത്താൽ കടുത്ത മജ്ലിസിനോട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് കൈപ്പറ്റണം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ റുപ്യ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആകെ പഠി ലോകത്ത് പഠിച്ചണ്ട കാര്യം എന്താ നിസ്കാരമല്ലേ കായുള്ളവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചണം ആരോഗ്യമുള്ള നോമ്പ് കൊടുക്കാനും സൗകര്യമുള്ളവൻ അജ്ജും പഠിച്ചണം അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കണത് ഈ സാധനമല്ലേ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും അത് വാങ്ങണം വജ്രഹത്തു വജിയലില്ലതി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം മുത്തിനബിനെ പോലെ മേറാജിന് പോയപ്പോൾ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ വർത്താനാണ് അത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വജ്രഹത്ത് ഓതി വജ്രഹത്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം സുബഹാൻ അള്ള എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടാതിരിക്കുക അവിടെയും വേണം സുബഹാൻ അള്ളൻ്റെ ഒരു സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഴോത് ചെല്ലണം അഴോത് ഒഴിവാക്കലും കറാഹത്താണ് നേരണ്ട ബിസ്മി അല്ലല്ല അഴോത് ഒഴിവാക്കലും കറാഹത്താണ് ഇവിടെ വിദേശത്തും അതുപോലെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഷാഫൈ മധുഹബ് അല്ലാത്തിടത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവർ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഷാഫി മത് ഹബിൽ ബിസ്മി ആയത്തും നിർബന്ധവുമാണ് ഹനഫി മത് ഹബിൽ അബു ഹനീഫ ഇമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ബിസ്മി ഫാത്തിഹയിൽ ആയത്തല്ലാത്തതിനാൽ ഓതൽ നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ഇമാമുമാർ ഓതുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഇമാമുമാരെ ഷാഫിയാക്കൽ ഷാഫി ശൈലിയിൽ പിന്തുടർന്നാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓല് ഓതി എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിലൊക്കെ തുടരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓല് ഓതി എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇടണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അഴുത് ഓതൽ സുന്നത്താണ് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ഫാത്തിഹ തുടങ്ങാം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനി റഹീം മാലിക് യോമിദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനവും നിർത്തണം ഇത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ല റബ്ബിൽ അലമിൻ റഹ്മാൻ റഹീം അലി കെ മദീൻ ഇയാക്ക് നമ്മൾ ജയാക്കുന്ന സ്വാഹീനം ഇതിൻ്റെ സൂറത്ത് മുസ്തഖീമ ഇങ്ങനെ ഒറ്റടിക്കണ പോക്കലല്ല ഓരോ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലും നിർത്തണം ഇനി അഥവാ ഇനിയിപ്പോൾ തറാവിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ 
അറഹ്മാൻ റഹീം മാലിക് യമിദീൻ അങ്ങനെ ചെല്ലരുത് അക്ഷരം നഷ്ടപ്പെടും അറഹ്മാൻ റഹീമി മാലിക് യമിദീൻ ഫാത്തിഹയിൽ നിർബന്ധം അക്ഷരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല മഹ്റജ് തറ്റാൻ പാടില്ല ഷദ്ദുകൾ ഒഴിവാകാൻ പാടില്ല ഇയാക്കന അബുദു ഇവിടുത്തെ ഷദ്ദു പോയാൽ ഇയാക്ക സൂര്യരശ്മിയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇയാക്ക ശ്രദ്ധോടെ വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാൻ പറഞ്ഞില്ല കഴിവുള്ളവൻ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വക തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാൽ അർത്ഥം മാറുന്ന വിധത്തിൽ ഈ വക തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാൽ ഹെറാമും നിസ്കാരം ബാത്തുലുമാണ് മനസ്സിലായില്ല കഴിയുന്നവൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വക തെറ്റുകൾ വരുത്തിയാൽ ശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കി അക്ഷരം മാറ്റി ഉച്ചരിച്ചു എന്നാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇയാക്ക ശ്രദ്ധ പോകരുത് മഹ്റജ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒറ്റ ഫാത്തിഹയിലെ ഓരോ ആയത്തും ഓരോ ആഴ്ച വയത് പറയാണ്ട് ഓരോ ആയത്തും ഓരോ ആഴ്ച വയത് പറയാണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാത്തിയ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി ഒരിക്കപ്പോഴും ഇയാക്കനാവിത് എത്തിയിട്ടില്ല അതിലേക്ക് കിടക്കണില്ല ഒറ്റടിക്കാണ് പോകാ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഓതുമ്പോൾ മുഖത്ത് രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നെങ്കിൽ പുഞ്ചിരി ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവ ഭാവം ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗൗരവത്തിലാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി ഭാവത്തിലാണ് ബ പുഞ്ചിരി ഭാവത്തിലാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഓക്കെ റഹ്മാനി റഹ്മാനി അല്ല റഹ്മാനി റഹീം അൽ ഹെംദു അൽ ഹംദു അല്ല അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് അൽ ഹെംദു അൽ ഹംദു അല്ല അൽ ഹെംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർത്ഥമൊന്നും പറയണില്ല പിന്നെ അർ റഹ്മാനി റഹീം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കൈ അഴിച്ചു പോകാറുണ്ട് സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അർ റഹ്മാനി റഹീം നാം ഇത് അശ്രദ്ധമായി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെല്ലുവയ്ക്കും തുടക്കം മുതൽ റാന്ന് ശരിക്ക് വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും റാന്നാവണത് അഴഹ്മാൻ റഹീം അഴഹ്മാൻ റഹീം പലപ്പോഴും വരുന്നൊരു തെറ്റാണിത് അറഹ്മാനി റഹീം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൻ്റെ പിൻഭാഗം നേരത്തെ ലാമ് തട്ടിച്ച ഊനുണ്ടല്ലോ അവിടെ തട്ടണം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഊനിൽ തട്ടണം റോ റോ അർ 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 റഹ്മാനി റഹീം ഇത് നാവ് ഊനിൽ തന്നെ തട്ടാതെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ഉച്ചാരങ്ങൾ കേട്ടാ തോന്നുക ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മഹ്മൂമിൻ്റെ ധാരണയിൽ ഇമാമിൻ്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണെങ്കിൽ അവനെ തുടർന്നാൽ ഇവൻ്റെ നിസ്കാരവും ബാത്തിലാണ് മഹമൂമിൻ്റെ ധാരണയിൽ ഇമാമിൻ്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണെന്ന് അവൻ കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കൽ ഇവൻ്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കുന്നതാണ് അർ റഹ്മാൻ റഹീം മാലിക്ക് യോമിദ്ദീൻ കൂട്ടിയോതുമ്പോൾ അർ റഹ്മാൻ റഹീമി മാലിക്ക് മീമ നഷ്ടപ്പെടും മാലിക്ക് യോമിദ്ദീൻ ഇയാക്ക ശ്രദ്ധ പോവരുത് ഇയാക്കന അബുദു വാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വാ എന്ന് പറയും വാ 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 പറയും വാ പല്ലിൻ്റെ തുമ്പ് ചുണ്ടുമ്പോൾ തട്ടണില്ലേ അല്ലേ പല്ലാർക്കും സമ്മതിക്കാരും മടി നാർത്തൊന്ന് പെട്ടതാണ് വാ തട്ടണില്ലേ തട്ടരുത് തെറ്റാണ് രണ്ട് ചുണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്ന് എവിടെയും തട്ടാതെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് വാ വാ കുഫുവൻ കുഫുവൻ ഹുവാ വാക്ക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവണില്ലേ പരത്തി ഉച്ചരിക്കരുത് എല്ലാരും ഒന്ന് ഇഹ്ദീന സ്വറാത്വൽ മുസ്തീം എന്ന് പറയണേ ഇഹ്ദീന സ്വറാത്വൽ മുസ്തീം നീ സ്വാന്നൊറ്റക്ക് പറയും സ്വാന്നൊറ്റക്ക് പറയും ആ നീ അവനാന്റെ ചുണ്ടുമൊക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് സ്വാന്ന് പറയും ചുണ്ടുമ ചുണ്ടു കാണില്ലേ ചുണ്ടിങ്ങനെ കൂർത്ത് കാണില്ലേ സമ്മതിക്കണില്ല അല്ലേ ചുണ്ട് കൂ അല്ല എങ്ങോട്ട് നോക്കിയും ചുണ്ടുമൊക്കെ നോക്കിയും എന്നിട്ട് സ്വാ എന്ന് പറയും ചുണ്ട് കൂർത്ത് കാണില്ലേ തെറ്റാണ് 
ചുണ്ടു കൂർപ്പിച്ചാൻ പാടില്ല വമ്മ് വരുമ്പോഴും വാവ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ അറബിയിൽ കൂർപ്പിക്കണ പരിപാടിയുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്ഥിതി ഈ ഒച്ച വരിക പറഞ്ഞുതരാം സാ എന്ന് പറയും സ നാവിങ്ങനല്ലേ നിൽക്കണ തൊള്ളയിൽ നേരല്ലേ സ നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ മദ്രസക്ക് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാം ഇവിടെ ഉഷാറാക്കാരം അതിൽ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്ററും സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ തൊള്ളൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ കാണിച്ച് അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയണ മൊബൈൽ വേറെ ആപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്ന് തന്നെ കുട്ടി ഇത് തറാക്കി പഠിച്ചാലേ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ആ സൗകര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് സാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവ് നേരെ അല്ലേ നേരല്ലേ സാ എന്ന് പറയും സാ നീ സാ എന്ന് തന്നെ പറയാ പക്ഷെ ഈ തുമ്പല്ലാത്തതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് പൊന്തിക്കും തുമ്പല്ലാത്തതൊക്കെ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് പൊന്തിക്ക സോ സാ എന്ന് തന്നെ പറയാ പക്ഷെ തുമ്പല്ലാത്തതൊക്കെ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് പൊന്തിക്ക സോ ഇപ്പൊ ചുണ്ടു കൂടുന്നുണ്ടോ അല്ല സോ സ്വീ സോ മനസ്സിലായോ സാ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നാവിൻ്റെ തുമ്പല്ലാത്ത കണ്ണാക്കിയിലേക്ക് പൊന്തിച്ച സ്വാനായി തെറ്റാൻ പാടില്ല മഹറജ് തെറ്റാൻ പാടില്ല നീ സ്വിറാത്വ ഒന്നും കൂടിയും ഒന്നും കൂടിയും ചുണ്ടുമ്പൊക്കെ നോക്കി നീ ത്വാ എന്ന് പറയും ത്വാ നല്ല കൂർത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ തെറ്റാണ് പിന്നെ എന്താ ശരി താ എന്ന് പറയും ത നാവിൻ്റെ തുമ്പ് മുൻപല്ലിൻ്റെ ഊനിൽ തട്ടുകയാണ് ത അല്ലേ ഈ താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ തുമ്പല്ലാത്ത കണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട് പൊന്തിക്കും തോ 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 ശരിയായോ ഇതാണ് സ്വാദം തോ തെറ്റരുത് മഹറജ് തെറ്റിയാൽ അറിഞ്ഞങ്ങാണ്ടാണെങ്കിൽ ഫാത്തിഹല്ല ഫാത്തി അല്ലാത്ത നമസ്കാരമല്ല ചില മുസ്തക്കീം എന്ന് പറയും തെറ്റാണ് ചില മുസ്തക്കീം എന്ന് പറയും അതും തെറ്റാണ് തൊള്ള ഇതും നാവണ്ട് മുസ്തക്കോയിൽ കാനുമല്ല 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 പിന്നെ മുസ്തക്കോയിം ചിലരിങ്ങനെ അശ്രദ്ധ നിസ്കരിച്ച കാരം അശ്രദ്ധയായിട്ട് നിസ്കരിച്ച അപ്പൊ അന്നം ത അലൈഹിം അന്നം ത അയിന് പോയി അറിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ആ കഴിയണോനാണെങ്കിൽ തെറ്റി ഹറാമായി നിസ്കാരം പാത്തിലായി അന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ വേണ്ടി ഹാന്നാക്കൂലേ ഹാ ഹാ ഹാന്നല്ലാതെ കുറച്ച് ഗൗരവഭാവത്തിൽ ഹോ എന്ന് പറയും ഹോ ഹോ നീ അവിടുന്ന് തന്നെ ഓ എന്ന് പറയും ഓ ഓ മനസ്സിലായി മഗുബി അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാം മഗുബി വാദ് എല്ലാവരും പറയും മഗുബി പറഞ്ഞോളി പറഞ്ഞോളി മഗുബി നാവിൻ്റെ തുമ്പ് പല്ലുമ്പ തട്ടണില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇത് നാവാണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ വലത്തെ ഭാഗത്തെ പല്ലുകൾ അണപ്പല്ല് ഓക്കെ ഇത് ഇടത്തെ ഭാഗത്തെ പല്ല് നാവിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡുക്കും ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡുക്കും തട്ടിയിട്ടാണ് വാതുച്ചിരിക്കേണ്ടത് നാവ് അണ്ണാക്കി കൊണ്ട് പൊന്തിച്ചുണ്ട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് അണ്ണാക്കിലും ഉച്ചരിക്കാം വലം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അലി റലിന് ഉമർ അള്ളാനും പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് അത് കൂടുതൽ കഴിയാ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് അതിന് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് അപ്പൊ വലത്തെ സൈഡ് വെച്ചോളിയും നാവിൻ്റെ വലത്തെ സൈഡ് വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള അണപ്പല്ലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്തി വെക്ക ചേർത്തി വെക്ക നാവ് അണ്ണാക്കൊക്കെ ഉയരും മാണട്ടോ വല്ല പറഞ്ഞോക്കി മരിക്കും 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ആയത്താണ് ഇതങ്ങനെ തന്നെ ചെല്ലണം ഇനി ശ്വാസപ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളവന് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിർത്താം സുറാത്തല്ലതീനാൻ ആം താലേഹിം എന്നുള്ളിടത്ത് നിർത്താം എങ്കിലും എവിടെ നിർത്തരുത് ഒയിരിൽ മഗ്ലൂബി ആലേഹിം എന്ന് കഴിഞ്ഞൊടുത്ത് നിർത്തരുത് മനസ്സിലായില്ല മൂന്നും കൂടി ഒറ്റായത്താണ് ഒന്നിച്ച് ചെല്ലണം ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം എങ്കിലും എവിടെ നിർത്തരുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തരുത് ഇവിടെ ലാസ്യമായ മദ്ദാണ് മൂന്ന് ഹരക്കത്ത് നീട്ടണം ഇതിൽ കുറക്കലും കൂട്ടലും ഹറാമാണ് എന്നുള്ള നീട്ടം മൂന്ന് ഹറക്കത്തിനേക്കാൾ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഹറമ്മാൻ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയേക്ക ഇനി എന്തെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഫാത്തിയനെ പറ്റി നമുക്ക് അപ്പ പറയാം എന്നിട്ട് ഇമാമും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനൊക്കെ ആമീൻ എന്നുള്ളത് ഫാത്തിയയിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ല ഫാത്തിയയിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വലം വാലി എന്ന് കണ്ട് റബ്ബിഗ് ഫിരിലി എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ത് അഞ്ചു രൂപത്തിൽ പറയാം ചുരുക്കി അത്ര മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന രൂപം ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ പറയാം ആമീൻ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഈ രണ്ടും നീട്ടിട്ടും പറയാം നീ ഒന്ന് നീട്ടിട്ട് മീമിന് ഷെദ്ദു കൊടുത്തിട്ട് ആമീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മൊത്തം അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മളെ രൂപം പെടുന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബസ് വസിലാവണ്ട ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹദീഫിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും മലായിക്കത്തുകൾ ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ദ്വാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും വലവാലിം കഴിഞ്ഞിട്ട് മലായക്കത്തുകൾ ആമീൻ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കും മലായിക്കത്ത് എപ്പോഴാണ് ആമീൻ പറയുക ഇമാമ ആമീൻ പറയുമ്പോൾ ഇമാം എപ്പോഴാണ് ആമീൻ പറയേണ്ടത് റബ്ബിഅ ഫിരിലി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പങ്ങാടിപ്പള്ളിയൊക്കെ കണ്ടാകും നാലഞ്ചു സ്കൂൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇമാം എങ്ങനെ ജുമാക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനല്ലേ ശരിയല്ല എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് ഇമാമിന് റബ്ബിഖ് ഫിർലി എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാത്തി ഓദിയവന് സുന്നത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമാമിന്റെ ഒപ്പം ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ മലായിക്കത്തുകളുടെ കൂടെയായി അപ്പൊ ഈ റബ്ബിഖ് ഫിർലി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിണ്ടാതിരിക്കണം മൂമേ എന്നിട്ട് ഇമാമിന്റെ ഒപ്പം ആമീൻ പറയണം രണ്ട് ദിവസം പള്ളിക്കത്തെ ഇമാമാകൾ പരിശീലിപ്പിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് തറാവും എന്റെ പള്ളിയിൽ ചോദിച്ചു നോക്കി നമ്മളെ സാഹിബിനോട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് അലഹമില്ല അതാ എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റ് ആകട്ടെ ആമീൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സൂറത്ത് ഓതുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സുബഹാനുള്ളയുടെ ഗ്യാപ്പ് വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലടത്ത് ആമീന്നും കാണാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി സൂറത്ത് ഓതാതിരിക്കൽ കറാഹത്താണ് സൂറത്ത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് പൂർണമായി ഒരു സൂറത്ത് ഓതലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം ഇനി പൂർണമായി ഓതാൻ ഒരാൾക്ക് നേരല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും മൂന്നായത്തെങ്കിലും ഓതലാണ് പുണ്യം ഇനി ഒറ്റ ആയത്ത് ഓതിയാൽ തന്നെ സൂറത്ത് ഓതിയ കൂലിയും കറാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണ സമയമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പൂർണമായ സൂറത്ത് ഓതലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലല് എല്ലാവർക്കും ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പള്ളി റോട്ടിൻ്റെ പക്കത്തെ പള്ളിയാന്ന് കുട്ടിക്കോളിയും മങ്ങാടിയിലെ പള്ളിയാന്ന് കുട്ടിക്കോളിയും അവിടെ ഒറ്റയും തെറ്റിയുമായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും ജമാത്തക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പോണ പള്ളിയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പള്ളിയാണെങ്കിൽ അവിടെ വള്ളുഹയുടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ബക്കറ അങ്ങോട്ട് പാടില്ല മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല മത്തുറൂക്കായ പള്ളിയിൽ ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ വള്ളുഹയുടെ മുകളിലേക്ക് 
ഓതാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഓതുന്ന ഇമാമുമാർ ആലിമിങ്ങൾ വിഡ്ഢികളായ ഇമാമുമാരാണെന്ന് ഫിക്കിഹിന്റെ കിതാബിലുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഗൾഫത്തെ പേഷനാണ് ഇടക്കെന്ന് ഓരോ ആയത്തൊരു തോതല് മത്തുറുക്കായ പള്ളിയിൽ ആൾക്ക് കേൾക്കാൻ രസല്ല നിസ്കാരം അള്ളഹാനോടുള്ള മുനാജാത്ത അങ്ങോട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് ഖുർആാനിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ആയത്തുകളുടെയും ദിക്കുടകളുടെയും അർത്ഥം ആലോചിക്കൽ സുന്നത്താണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കല്ല ഫത്വറ തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇങ്ങനൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല മേലോടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാനേ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ അള്ളാന്റെ മോത്ത് നോക്കിയിട്ട് കൽബോണ്ട് വർത്താനം പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നിസ്കാരം അപ്പൊ കേൾക്കാൻ ആസ്വദിക്കാനല്ല ആൾക്കാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനും പാടില്ല വള്ളുഹന്റെ മുടകടിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പള്ളികളിൽ ഓതാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു പള്ളി അവിടെ സ്ഥിരം ഒരു മൂമിങ്ങളെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ വേറെ ആരും അവിടെ വരൂല വേറെ ആരും ജമാഅത്തിന് വരൂല അങ്ങനത്തെ പള്ളി ഇപ്പൊ തൃപ്പഞ്ച ഏമൂലര പള്ളിയിൽ പുമ്പൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ കാട്ടിലാരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കുട്ടിക്കോളി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോ വീട്ടുകളിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുട്ടിക്കോളി വേറെ ആരും അവിടെ വരൂല ഈ പറഞ്ഞ ജമാഅത്തിന് ഈ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇവരാവട്ടെ വാക്കാൽ സമ്മതം നൽകിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വള്ളു എന്റെ മുകളിലേക്ക് കണ്ട് ഓദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ വാക്കാൽ സമ്മതം നൽകിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം തെഹരീമ് വരെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ഏത് വലിയ സൂറത്തും തെഹരീമ് വരെയുള്ള ഓതാം അല്ലാത്തോടത്ത് വന്നു എന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓതാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അഫ്ലിനെതിരാ അപ്പോ അവിടെ ജമാത്തിന്റെ കൂലി മാമൂന് കിട്ടൂല മാമ അങ്ങനെ ഓതിയാല് ആ കാര്യത്തിലുള്ള ജമാത്തിന്റെ കൂലി ഇരുപത്തേ ഇരട്ടി മാമൂനോട് പോകും പേഷനാക്കി ഇങ്ങാണ്ട് നിർത്താൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന് ചുരുക്കം ഇത് ഇബിൻ ഹജർ ഐത്തമി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുൻകാമ്യം നൽകേണ്ടത് ആ ചർച്ച ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കിടക്കുന്നില്ല അത് ആലിമിയങ്ങളോടത്താണ് ഏത് അഭിപ്രായം മുന്തിക്കേണ്ടത് റമലി മാമ് ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങളത് അതൊക്കെ ഫത്ത ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവരുണ്ടാവും ഫവായിദുൽ മക്കിയ മദനീയ മുത്താലായ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആരുടെ അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ നോക്കാം അത്ര അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു സൂറത്തോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഖുർആാനിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫലക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാസ് ആ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഓതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തതിയിൽ ആ ഓർഡർ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തതിന് ശേഷമുള്ള അതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തതയിൽ ഓതേണ്ടത് ഒന്നിട്ടോ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് തൊട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ളതാവലും സുന്നത്താണ് അപ്പൊ ഫലക്ക് ഓതിയ പിന്നെ നാസ് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ വല്ലു ഓതിയ പിന്നെ തന്നെ അലം നഷ്റഹന്നെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ളതാവണം ഖുറാന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ശേഷമുള്ളത് ഓതണം തൊട്ട് ശേഷമുള്ളതും ആവണം ഇനി അഥവാ തൊട്ട് ശേഷമുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ റക്കാത്തിൽ വലിയ സൂറത്തും പിന്നത്തേൽ അതിലേറെ ചെറുതുമാണ് ഓതേണ്ടത് അപ്പൊ തൊട്ട് ശേഷമുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനു ശേഷമുള്ള ചെറുത് ഓതാം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ഓതിയതിന് ശേഷമാണ് ഉറക്കോ എന്താ ഉറക്കോതുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ മൗമൂമ് ഫാത്തിഹ ഓതേണ്ടത് പതുക്ക് ഓതുന്ന നിസ്കാരത്തിലും ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമ് ഫാത്തിഹ തുടങ്ങി കുറച്ചങ്ങട്ട് എത്തിക്കണു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടേ മൗമൂമ് തുടങ്ങാവൂ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാട്ടോ ഇനി ജമാ ഉറക്കോതുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷമേ മാമൂമ് ഫാത്തിഹ സൂർ ഫാത്തിഹ ഓതാവൂ ഇമാമ് ഉറക്ക ഓതുമ്പോഴും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൽ മാത്രമാണ് മാമൂമിന്റെ ജോലി ആമീൻ പറയുന്നിടത്തും കുനൂത്തിലെ ഫൈനക്കെ തക്കലി മുതലുള്ള ഭാഗത്തും മാത്രമേ ഇമാമിന്റെ ഒപ്പം പറയുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമേ നിസ്കാരത്തിലുള്ളൂ ഒന്ന് ആമീൻ പറയുമ്പോ കുനൂത്തില് ഫൈനക്കെ തക്കൽ ബാക്കി എവിടെ ഇമാമിന്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ള പരിപാടി ഇല്ല പതുക്കോതന നിസ്കാരത്തിൽ പോലും ഇമാമ് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഉറപ്പാവണം എന്നിട്ടേ ഫാത്തി ഓതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മൗമൂമ ഫാത്തി ഉറക്കോത നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമിന്റെ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് നീ മാമ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ തുടങ്ങാം അതിന്റെ ഇടയിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തറാവീ
അല്ലാത്തിടത്ത് ശേഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇമാം എന്ത് ചെയ്യണം മിണ്ടാതെ നിരിക്കണം ഇമാമ് മാമൂമിന് ഫാത്തിയുള്ള സമയം ശാന്തനാവണം അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കല്ല വേണ്ടത് ദിക്കറ് കൊണ്ടോ കിറാത്ത് കൊണ്ടോ ദുവാഹ് കൊണ്ടോ ജോലിയാവണം അവിടെ ഇമാം ഉണ്ടായിരിക്കല്ല വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ദിക്കറോ കിറാത്തോ ദുവാഹോ ചെല്ലാം ഉത്തമം കിറാത്താണ് അത് തന്നെ ഇനി ചെല്ലാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളതാണ് അത് തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് ഒക്കെ പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചുരുക്കി പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താമാർ ഇപ്പോഴും ആ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഉസ്താമാരൊക്കെ ജുമാക്കൊക്കെ തുമ്മലായ മൂത്തു മുതൽ തുടങ്ങണത് ഓലെന്ത് ചെയ്യണ്ട് ബാക്കി പതുക്കോതാണ് അതാ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫത്തുവ കാണാത്തവർ ചിലപ്പോൾ സബ്ബീസ് മുതൽ തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ ഈ ഫാത്തിയിലണം കൂടി മസ്വാസിലാക്ക അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മനസ്സിലായോ സൂറത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കൂക്ക് പോവാ സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന ആയത്തനാക്കില കൗസർ ഫസലി റബ്ബി കവന ഇന്ന ഷാനിയ കുഹുലബുത്തർ അള്ളാഹു അക്ബർ അണ്ട് പോവലല്ല ചെയ്യേണ്ട പണി അത് ശ്രുതി മോനെ എണീറ്റിന്നോളി ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തില്ല ഒന്ന് ലെവലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സൂറത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സുബാനല്ലാൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാതിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കഴിയൂട്ടോ തിരുത്തി പിടിച്ച് ഓറച്ചാരൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴിയും സുബാനല്ലാൻ്റെ കഥ ഇനി കിട്ടൂല ഇപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റൂലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഞാൻ ഇക്ക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു താത്തൻ്റെ ഒരു എത്തു കുറച്ച് ഉസ്താദ് ഇതുവരെയുള്ള നിസ്കാരമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി സ്കരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും സുബാനുള്ളൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാതിരിക്കണം ഇന്ന് റുക്കൂക്ക് പോവാട്ടോ റുക്കൂലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തെക്കേപുര ചെല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് കൂടെ കൈ ഉയർത്തലും സുന്നത്തുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ സൂറത്ത് ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടു എന്നാൽ പിന്നെ കൈ ഉയർത്തി പോകുന്നതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമോ ഇല്ല താത്തിയിടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉയർത്തണം ഉണ്ടാതെ ഉയർത്ത ഒബ്ബാഹു അക്കബർ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടൊരു ഉയർത്തരുത് ചിലർ അങ്ങനെ ഉയർത്തും ഉയർത്തരുത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊന്തിച്ച ഉണ്ടാതെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം തെക്കിബീർ പോകുമ്പോൾ ചിലോലി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കലില്ലേ തെക്കിബീർ പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്കിബീർ തുടങ്ങണം പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്കിബീർ അവസാനിക്കണം ഇതൊക്കെ കിതാബാട്ടോ എൻ്റെ വക ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹിൻ്റെ തോഫിക്കോടെ ഇൻഷാ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ അഫ്ലലായ രൂപം മുഴത്തമതായ രൂപം ഒക്കെ കിതാബിൻ്റെ ഇബാറത്ത് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തോഫീഖ് അൽഘട്ട മീൻ അപ്പോൾ തെക്കിബീർ ചെല്ലേണ്ടത് പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്കിബീർ തുടങ്ങണം പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്കിബീർ അവസാനിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തെക്കിബീർ തുടങ്ങാം എന്താണ് ഒരു കൂക്ക് പോവാണ് അമ്മാഖു അക്ബർ ഐക്കാറങ്ങണ്ട ഒരു പൊടിക്കാണ് നീളരുത് അഫ്ലനെതിരാ മുഹത്തമതിനെതിരാ മനസ്സിലായോ പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മായി പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്കിബീർ തുടങ്ങണം പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്കിബീർ അവസാനിക്കും ആ പോട്ടെ റുക്കൂക്ക് പോട്ടെ ആ തെക്കിബീർ കെട്ടിക്കും ആ എന്നിട്ട് പോട്ടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് നേരത്തെ എത്ര ഉയർത്തണോ അത്രക്ക് ഉയർത്തണം ഓക്കെ അക്ക ഉയർത്തണം ഏ ഇനിയിപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അല്ലാര കൈ നോക്കി കൈ വെച്ചത് അല്ലേ പലതും പല കോല ആ രണ്ട് കോലുണ്ട് നാലാളിൽ അല്ലേ ഒന്ന് അത് കൈ വെക്കണ കോലം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ നീളമുള്ള വടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ നിസ്കാ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കണെന്ത് കല ഹഷബി പെരടിയും മുതുകും സമമാകണം ഒരു പലക വെച്ച കറക്റ്റാവണം എന്ന് കിതാബിൽ കാണാം പെരടിയും മുതും സമാവണം ചിലപ്പോൾ പെരടി സമാവൂല തല പൊന്തണോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സുജുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിസ്കാരം ഇല്ലല്ല വരെ നോക്കണം എന്ന് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണത് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതും ഈ ചൊരവൾക്ക് ഇനി സുജുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ വേറെ ചിന്തൊക്കെ പോവാന്ന് അ
ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം ലെവലായില്ലേ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ പൊന്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക പോനെ ഇപ്പം ശരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ നമ്മൾ റുക്കൂക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ലാവേണ്ടത് റുക്കൂക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ പൊന്തും ഈ സൂര്യന സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല രണ്ടും ശരിയാണ് ഇത് കറക്റ്റായി കിട്ടാൻ കാലിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടയിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താകും കറക്റ്റാവും മുതുകും പിരടിയും സമാണ് മനസ്സിലാ പിരടി മുതുകും സമാണ് അത് മറ്റൊരാൾ നിന്നിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് വഫാത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ചില ആളുകൾ ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് അത്തുമ്പിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തറിയോ എതിർക്കാൻ നിൽക്കല്ല ആദ്യം ചെയ്ത് കാറിലാണ്ട് കയറി നേരെ നന്ദിക്ക് വിട്ടു ശിഷ്യനായ ഷംസുലമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് വിളിച്ചു ഈ കെ ഭൂതു കൊടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ചോദിച്ചു നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഇല്ലാർ ചിലവർക്ക് അത്തും വിത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം കണ്ടോന്ന് ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാണ് സൂക്ഷ്മ നോക്കണം ആരെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഷംസുലമിൻ്റെ ഉസ്താദാണേ അപ്പം അത് ഞമ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അത് അന്നും ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കന്നെ വേണം ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പള്ള കൊണ്ട് മുട്ട് പിടിക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി വിരലുകൾ നേരെ നിൽക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചരുത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചരുത് ചിലവിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാവരുത് വിരലുകൾ നേരെ പള്ള കൊണ്ട് മുട്ട് പിടിക്കണം എന്നിട്ട് സുന സാധനത്തേക്ക് നോക്കണേ നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ വേണേ കുറച്ച് ഇരുന്നുള്ളി മക്കളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട് ബാങ്ക് കേൾക്കുണ്ടോ കുവേത്തിയിലെ സൂചോതും അത്തയ്യാത്തും സലാം വട്ടൽ മൂന്ന് കാര്യം പെട്ടെന്ന് തീർക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സുബാൻ റബ്ബി അൽ അലിം അബി ഹന്ദിഹി മൂന്ന് വട്ടം മൂന്നിനേക്കാൾ ചുരുക്കൽ കറാഹത്താണ് ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുക മൗമൂമ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തൃപ്തരായ മൗമൂമ്യങ്ങളുടെ ഇമാമ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റും പതിനൊന്ന് വട്ടം വരെ ചെല്ലാം റമലാനാണ് അത്ത നമ്മളെ അത്തായത്തിന് എണീക്കും തെഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കും ഈ തെഹജ്ജുത് നീട്ടി നിസ്കരിക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വട്ടം ചെല്ലാം പതിനൊന്ന് വട്ടം സുബാൻ റബി അലിം സുജൂതിലാണെങ്കിൽ സുബാൻ റബി അല എത്ര വട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു നോക്കിയും അപ്പം തിരിയും ഇപ്പം അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ധാരണ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ അയക്കണ കോലം അള്ളാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ധാരണ 
അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സോണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മായത്ത് കൽബ് കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കള് സുഹൃത്തുക്കള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹം സ്നേഹത്തിലെ പിണക്കം ഇണക്കം പരിഭവം അകലുന്ന പേടി ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യാ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുക മാമൂമ് അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തരായ മൗമൂമങ്ങളുടെ മാമനൊക്കെ പതിനൊന്ന് വട്ടം ചെല്ലാം വേറൊരു ദിക്കറും കൂടി ഉണ്ട് അള്ളാഹു മലക്കറാക്കി കാമന്ത് വലക്കസിലം അതാ ഏടിലുണ്ടാകും അർത്ഥ സഹിതം അല്ലാതെ അത് വാങ്ങാം ഇനി എത്തിതാലിലേക്ക് പൊന്തുകയാണ് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് അടിച്ചു വിടാം എത്തിതാലിലേക്ക് പൊന്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് വീർ തുടങ്ങുക പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്ക് ബീർ അവസാനിക്കും സമയം ഹമീദ കൈ ഇത്ര തന്നെ പൊന്തണം ഹെംദ് ചെയ്തവരുടെ ഹെംദ് അള്ളാഹു കേൾക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ റബ്ബനാലക്കൽ ഹെംദ് മില സമാത്തമില അറുത് അമാശത്ത മിൻഷൻ ബാദു ഇതിന് ശേഷവും നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് അള്ളാഹുമ്മ അല്ലേ അഹ്ലസന ഇവൽ മജിദ് ഹക്കുമ അല്ലാഹു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിക്കറുണ്ട് അതും തറാവ് ഈ തഹജുദിനൊക്കെ അധികരിപ്പിക്കുക ഒറ്റ കിസ്കരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നൃത്തത്തിലേക്കാൾ എഴുത്തിതാൽ സമയം ദീർഘിക്കരുത് നൃത്തത്തിനേക്കാൾ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ ഒന്നിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുനൂത്താണ് കുനൂത്തിൽ അള്ളാമുഹുദിനി ഫീമൻ ഹദേജ് വാഹിനി ഫീമൻ ഹാഫേജ് വത്തലിനി ഫീമൻ തബലേജ് വബാരിഖിലി ഫീമ ഹത്തജ് വക്കനി ഷറമ കോളേജ് ഇതുവരെയാണ് ആമീൻ പറയേണ്ടത് ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫൈനക്ക തക്കല്ലിന്ന് മുതൽ സനാവും സ്വലാത്ത് വരെ ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ മാമൂമ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വലാത്തിൻ്റെ അവിടെ വീണ്ടും ആമീൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ കൈ ഉയർത്തേണ്ട രൂപം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടു വിധത്തിൽ കൈ ഉയർത്താം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉയർത്താം ഇനി ഇത് കൂട്ടിയിട്ടും കൈ പിടിക്കാം രണ്ടായാലും മുഖത്തിൻ്റെ നേരെ രണ്ട് ചുമലുകൾക്ക് നേരെയാണ് മുഖത്തിൻ്റെ നേരെയാകുന്ന വിധത്തിൽ രണ്ട് ചുമലുകളുടെ അത്രയാണ് കൈ ഉയർത്തേണ്ടത് പിന്നെ ഇതെവിടുന്ന് വന്നേന്നൊക്കറിയില്ല ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മടിയിലൊക്കെ വെക്കണം അതൊക്കറിയില്ല ഇനി ചില വിനയത്തിൻ്റെ നിറകുടങ്ങളായിരുന്ന സൂഫിയാക്കൾ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ മുന്നിൽ ചോദിക്കാൻ അർഹരല്ല എന്ന വിധത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഇരുത്തത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതാ വിനയത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് അത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്താ പുസ്തകം അങ്ങനെ അട്ടിയെന്ന് അവരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് കൈ പിടിക്കേണ്ട രൂപം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുനൂത്തിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വരെ തെറ്റാൻ പാടില്ല ഫൈനക്ക തക്കലി എന്നുള്ളത് വൈനക്ക തക്കലി എന്നും ആയാൽ തന്നെ യഥാർത്ഥ കുനൂത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹുവിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുനൂത്ത് ശരിക്കും പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം സമയമല്ല സുജൂതിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആ ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം സുജൂത് പോയിക്കോട്ടെ തെക്ക് വീർ ചെല്ലി പോണ്ടോ പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് വീർ തുടങ്ങുക പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്ക് വീർ അവസാനിക്കും അപ്പോട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എണീക്ക് മക്കളെ ഓക്കെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ തെക്ക് ബീർ ഓക്കെ കേട്ടോ പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തെക്ക് ബീർ പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്ക് ബീർ അതിലേറെ കൂടരുത് കാരണം വസ്വാസവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എവിടെയാണ് ആദ്യം മുട്ടു വെച്ചു സുജൂതിൽ നിർബന്ധമായി വെക്കേണ്ട സാധനമാണ് മുട്ട് പിന്നെ കാലിൻ്റെ വിരലുകളുടെ പള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലം വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിരലിൻ്റെ പള്ളായാലും മതി കാണണ്ടോ ഇത് നിർബന്ധ വെക്കൽ ഇങ്ങനെ ചിലവിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും തെറ്റാണ് സുജൂതിൽ സുജൂത് ശരിയാവ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഒരു കാലിന് ഒരു വിരലായാലും മതി അത് സുജൂതിൽ എത്തിയിട്ട് ശരിയാക്കണ്ട അത് എവിടുന്ന് ശരിയാക്കാൻ അറിയോ ഈ മുട്ട അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശരിയാക്കിയാൽ ഓക്കെ ആയി പ്രശ്നം തീർന്നു മുട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശരിയാക്കിയാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു പിന്നെ കൈയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഈ ചുമലിന് നേരെയായിരിക്കണം കൈ വരേണ്ടത് പിന്നെ കൈയായിരിക്കണം പിന്നെ നെറ്റിയും 
മൂക്കും ഒപ്പം വെക്കണം നെറ്റിയും മൂക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് മൂക്ക് വെക്കാതിരിക്കൽ കറാഹത്താണ് ഷോക്സ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ ശരിയാകും കാലുമ്പോൾ ഷോക്സ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാലും ശരിയാകും പക്ഷേ തുറന്ന് വെക്കലാണ് സുന്നത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മുക്കും മൂക്കും നെറ്റിയും ഒപ്പം വെക്കണം ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ പോരാ ഭാരം മുഴുവനും തലയിലേക്ക് വരണം രണ്ട് ഷോൾഡറിന് നേരെ ആയിരിക്കണം കൈ ഇവിടെയാണ് ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ വയറും തുടയും ഒട്ടരുത് ഗ്യാപ്പ് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ പള്ള നല്ല ഉള്ളതുപോലെ പറ്റിയല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് വയറും തുടയും ഒട്ടരുത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗം ഉള്ളുക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ഒരു കുയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതേ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സംസ്കാരത്തിൽ ഉള്ളു രൂപത്തിൽ അവൃത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചിലവര് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്കന്മാരെ കാലാണ് അല്ലെ താടി വരുത്തി വളർത്തുന്ന പോലെക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള കാല മുടി ചിലപ്പോൾ കുളിച്ചൂല മാറ്റൂല മുടിയൊക്കെ വരെ കോലത്തിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഫാഷനായ കാല മുടിയൊക്കെ മുന്നേക്ക് തട്ട് ആയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്താൽ സുജൂത് ശരിയാവുകയില്ല നെറ്റിയിൽ മുടി ഉണ്ടായാൽ സുജി ശരിയാകുമോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിരിക്കണം മുറിവ് കാരണം അത് അളകിയ ചോറ് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പവും ഇല്ല സുജൂതിലും ഈ മൂന്നട്ടം ചെല്ലണം മൂന്നിൽ ചുരുക്കൽ കറാഹത്ത് എക്സ്ട്ര പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് ചെല്ലാം അള്ളാഹു മലക്ക സജത്തു അഭികാമൻ തു എന്ന ദിക്കറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് അധികരിപ്പിക്കാം നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ റുക്കൂഴം സുജൂതും അധികരിപ്പിക്കുക എന്നും കിതാബുകളിൽ കാണാം അത് കുറച്ച് നീട്ടുക പകൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ റുക്കൂഴം സുജൂതം നീട്ടുക രാത്രി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നീട്ടം അതി നൃത്തം അധികരിപ്പിക്കുക കാണാറിയുന്ന സുഹൃത്തൊക്കെ വാക്കിയ റഹ്മാൻ തബാറക്ക ഒക്കെ ഉദയം നിസ്കരിക്കണേ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹ് നല്ല ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ കിട്ടും ചുരുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി സുജൂതം എന്ന് പൊന്താണ് കാല് വെക്കണത് കാണിച്ചെന്നല്ലോ അല്ലേ അത് ഈ വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാക്കിയാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇരുത്തം സുജൂത് എന്ന് പൊന്താണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോക്ക് വരുമ്പോൾ തുടങ്ങുക പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്കി പ്ര അവസാനിക്കുക അമ്മാഹു അക്കുംബർ ആ ഇനി നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് സുജൂത് നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തത്തിൽ വരും അതൊരു ആവശ്യമാണ് സുജൂത് എന്ന് സുജൂത് സുജൂത് സുജൂതി പോട്ടെ ഈ കാല് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവനാണ്ട് ശരിയാക്കണം ആ നിരുത്തത്തിലേക്ക് വരും നിരുത്തത്തിലേക്ക് വരും ആ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കറക്റ്റാണ് ഇത് യൂട്യൂബിലിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഇത് മുട്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ അടിയിക്കാണ് അതും അടിയിക്കാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയല്ല സ്ക്രീനിൽ കാണില്ലേ മുട്ടിൻ്റെ തുമ്പും വിരലിൻ്റെ തുമ്പും സമമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് തുടമ കൊടന്ന് വെക്കരുത് ഇനി ചിലവിലുണ്ട് തീരെ വെച്ച അങ്ങനെ ആക്കരുത് മുട്ടിൻ്റെ തുമ്പും വിരലിൻ്റെ തുമ്പും സമം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മുട്ടിൻ്റെ തുമ്പും ഇതങ്ങനെ സമമായിരിക്കണം അടുത്ത സുജൂതിലേക്ക് പോയി സുജൂതിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കാൾ ഏ അത്തഹിയാത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തെക്കാൾ ഇടയിലെ ഇരുത്തം കൂടാൻ പാടില്ല റബ്ബി ഖുഫിർലി വറഹ്മിനി അജുബുർണി അവിടെ പിന്നെ ആ ദുവാ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അടുത്ത സുജൂതി പോയി എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് എണീക്കാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ സുജൂത് കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ റക്കാക്ക് എണീക്ക് ഒന്നാമത്തെ ആ എണീറ്റുള്ളി ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് ആ നിഷതികട ഇവിടെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഇവർ എണീറ്റത് ചിലവിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എണീറ്റു ചിലവിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എണീറ്റു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇടയിലിരുത്തം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുത്തം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് കറാഹത്താണ് അത്തഹ്യാത്തിന് ഏ ഇടയിലിരുത്തം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇടയിൽ രണ്ട് സുജൂതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം മുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ബാക്ക് സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കാം 
ഈ കാല് ഏതാണ് വലത്തെ കാല് ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെക്കണം വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ചിലോൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിലോൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതൊന്നും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് അഫ്ലലും സുന്നത്തും കാണുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെക്കണം ഇതിന് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ അനങ്ങാത്ത ഒരു വിരലുണ്ട് തള്ളാ വിരലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങൂല നോക്കി ഈ പോക്കൊക്കെ പോയി ഈർത്തൊക്കെ ഇരുന്നു സലാമൊക്കെ വീട്ടി ഇടയിലൊക്കെ ഇരുന്നു അനങ്ങാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ തള്ളാൻ വരൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കാലിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊന്ന് പൊന്തിച്ചും ഇരിക്കുമ്പോഴൊന്നും പൊന്തി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ സുജൂതുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചില്ലേ കാല് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണ്ട നേരെ പോയി ഈ രണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചാണാണ് ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടത് കൂടും വേണ്ട കുറയും വേണ്ട നീ തടിയും മണ്ണൊക്കെ ഉള്ളവല് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്നോളും ദീന യൂസറാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാല് പിന്നെ അനക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ എന്ന പ്രശ്നമല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാല് വെക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് വിരലൊക്കെ ചെറിയ ആയാൽ കഴിയുന്നത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സുജൂതൊന്ന് പൊന്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുത്തം സുന്നത്തുണ്ട് ഇതിന് ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം എന്നാണ് പറയുക ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് അതിപ്പോൾ കറാഹത്തല്ലേ എന്ന് കരുതണ്ട ഒരാൾ സുന്നത്തിനെ അവഗണിച്ചാൽ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാൽ കറാഹത്തുകളെ നിസ്കാര നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചാൽ അതുവഴി ഹറാമിലേക്കും ഹറാമ വന്തോഷത്തിലേക്കും അതുവഴി ചിലപ്പോൾ കുഫറിലേക്കും എത്തിപ്പെടും വളരെ ഗൗരവം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുത്തം സുന്നത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം സുജൂതിൽ നിന്ന് വരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുകയാണ് സുജൂതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു വല്ലാതെ നീട്ടണ്ട എന്നിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണീക്കല്ല വേണ്ടത് കൈയ് മുന്നിൽ കുത്തി എണീക്കണം ഇതൊക്കെ സുന്നത്താ കൈ മുന്നിൽ കുത്തി അയ്മ ഭാരം കൊടുക്കുക മുന്നിൽ കുത്തി എണീക്കണം വേറെ ഏത് എണി നൃത്തവും അത്ര സുരക്ഷിതം അല്ല അത്ര മനസ്സിലാക്കിയ ദീന് വളരെ സുരക്ഷിത കയ്യിൽ മുന്നിൽ കുത്തലും ഈരിക്കലും എന്താണ് മുന്നിൽ കുത്തി ഭാരം കൊടുത്ത് രണ്ട് സുന്നത്ത് കുത്തും വേണം ഭാരം കൊടുക്കും വേണം അങ്ങനെ എണീക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് തെക്കുബീറിൻ്റെ നീളം തുടങ്ങുമ്പോൾ അവസാനിക്കണം പോക്ക് അവസാനിക്കുമ്പോൾ തെക്കുബീർ അവസാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും വല്ലാതെ നീളാൻ പാടില്ല ഏഴ് അലിഫിനേക്കാൾ നീളാൻ പാടില്ല ആ നീട്ടണ്ടല്ലോ നല്ല നീളാൻ പറ്റുമോ ഏഴ് അലിഫിനേക്കാൾ നീടാൻ പാടില്ല ഇനി സുജൂതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തെക്കുബീർ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നല്ല സുജൂതിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ തന്നെ തെക്കുബീർ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് ഈ ഇരുത്തത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തെക്കുബീർ ചെല്ലണം ഏഴ് അലിഫിൻ്റെ കഥറായാൽ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയണത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ തെക്കു പേര് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വാക്കിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ മുണ്ടാതെ നിൽക്കല്ല അവിടെ ദിക്കറ് ചെല്ലാം സുന്നത്തുണ്ട് ദിക്കറ് ചെല്ലൽ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സുന്നത്താണെങ്കിലും കാരണം ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമ് ഒരു റുക്കുവിനിലേക്ക് പോവേണ്ടത് ഉദാഹരണം ഇമാമ് റുക്കുവിലേക്ക് പോയി മൗമൂമ റുക്കുവിലേക്ക് പോവേണ്ടത് ഇമാമ് റുക്കുവിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇമാമ് റുക്കുവിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മൗമൂമ പോവാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ഇതിപ്പോൾ അള്ളാഹു ഹുക്കുബർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇമാമിൻ്റെ പണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇമാമിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇമാമിൻ്റെ മുമ്പ് പോക്ക് തുടങ്ങൽ കറാഹത്താണ് ഒപ്പം പോവലും കറാഹത്താണ് ഇമാമിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ എത്തലും കറാഹത്താണ് ഇമാമിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ എത്തി ഓനങ്ങട്ട് പൊന്തി അത് ഹറാമുമാണ് പൊന്തി എന്ന് മാത്രമല്ല എത്തിയതാലും കഴിഞ്ഞ് സുജൂതക്കെത്തി നിസ്കാരം ബാത്തുലുമാണ് മനസ്സിലായത് ഒന്നും കൂടി 
ഇമാമ് റുക്കുവിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മൊമൂമ് റുക്കു ആണെങ്കിലും സുജൂത് ആണെങ്കിലും പോക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് ഒപ്പം പോവലോ മുമ്പ് പോവലോ മുമ്പ് എത്തലോ കറാഹത്താണ് അവിടെ എത്തി എത്തിതാലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവൽ ഹറാമുമാണ് മാമത്തിനെ മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം പോയാ കരുതി കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലുമായി കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഇമാമ് പൊന്തിക്കണോ അല്ലേ മേലെ എത്തിക്കണോ അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പാവണമെങ്കിൽ ഓൻ്റെ തെക്ക് പീറിന് അനുസരിച്ചല്ലേ മൂമന് തിരിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഇമാമ് തോന്നുന്ന കോലത്തിൽ തെക്ക് പീറിയല്ലാൽ ഇവന് പോക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂലേ അല്ലേ ഒരു ഇമാമ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയാൽ ഈ മാമും എപ്പോഴാ പോവുക ഇവനെത്തിയേക്കല്ല ഇവൻ പോക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് മാത്രല്ല ഇവൻ റുക്കൂന്ന് പൊന്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറാഹത്തുമാണ് ഇമാമ് റുക്കൂന്ന് പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ അവിടെ റുക്കൂലെത്തൽ എന്താണ് എത്തണം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതും കറാഹത്താണ് അപ്പൊ അത് വസവാസിലാവൂലേ അപ്പൊ ഇമാമക്കണ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ തെക്ക് പീർ പോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴോ തുടങ്ങണം പോക്ക് അവസാനം അവസാനിക്കണം പൊന്തണ സമയത്ത് ഏഴ് അൽഫിനേക്കാൾ അള്ളാ എന്ന് നീളാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പത്തിനും കഴിയും ബാക്കി തിക്കർ ചെല്ലിയാൽ മതി ആദ്യ തിരക്കാത്ത നിന്നുകൊണ്ട് പൊന്തുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തേണ്ടതില്ല പാടില്ല അതേസമയം അത്തയ്യാത്തുനിന്ന് ഉയരാണ് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അത്തയ്യാത്തിലിരിക്കുകയാണ് അത്തയ്യാത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് പറയാണ് അത്തയ്യാത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഈ അത്തയ്യാത്തുനിന്ന് പൊന്തുമ്പോൾ എന്തു വേണം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി ചമ്മായി അത്തയ്യാത്തുനിന്ന് എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചമ്മതി പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമാമും ജമാത്തും നിസ്കരിക്കുക നമ്മൾ മസ്ബൂക്ക വന്നത് ഇമാമ് നമ്മൾ മസ്ബൂക്കാണ് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി നിസ്കരിക്കാണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലേക്ക് എണീക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ എണീക്കുമ്പോഴല്ലേ ശരിക്ക് അത്തയ്യാത്തുനിന്ന് പൊന്തുക രണ്ട് റക്കാത്തിൽ അത്തയ്യാത്ത് എന്നിട്ട് മൂന്നാം അവിടെയാണ് ശരിക്ക് പൊന്തിക്കേണ്ടത് ആണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേക്കാണ് പൊന്തുന്നത് ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ അവസാനത്തെ റക്കാത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ അത്തയ്യാത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എണീക്കുന്നത് പക്ഷെ സലാം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇമാമിൻ്റെ അത് ബാധ കാണോ അല്ല അപ്പം പിന്നെ അവിടെ കൈ ഉയർത്തണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് കുട്ടികളെ എസ് കെ സി ആറിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ രണ്ടാമട്ടിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കാത്ത അതേപോലെ പോന്നു സുജൂത് വന്നു ഇനി അത്ത ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്തിരിക്കാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു ഇനി സലാം വിട്ടാലും കൂടിയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്തിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്തിലിരിക്കും മക്കളെ സുജൂത് നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്തില വന്നിരിക്കും അത്തയ്യാത്ത കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ വെക്കുക അല്ലേ 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 ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തയ്യാത്തിലിരുന്നു വലത്തെ കൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുട്ടിനോട് ചേർത്ത് തുമ്പ് വെക്കുക ഇടത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ച മൂന്ന് വരൽ മടക്കുക ചൂണ്ട് വരൽ നീർത്തിയിട്ട് മുട്ടുമ്മ വെക്കുക ചൂണ്ട് വരലിൻ്റെ ഈ കണുപ്പിൽ തള്ളാൻ വരലിൻ്റെ തുമ്പ് കൊടുന്ന് വെക്കുക കണ്ണുണ്ടോ മൂന്ന് വരൽ മടക്കുക ചൂണ്ട് വരൽ നീർത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ കണുപ്പിൽ ഇതൊക്കെ മദർസയിൽ മൂന്നിലും നാലിലും കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണേ നമ്മൾ അന്ന് എന്തോ ശ്രദ്ധയെ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ലല്ലോ നേരെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊന്തിക്ക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ തള്ളാൻ വരൽ ഈ കണുപ്പ് കത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇല്ലല്ലോ അറിയുമ്പോൾ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കണുപ്പിലേക്ക് എത്തണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്താണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് മുസലി അല്ലാ സൈദിന മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞു ആയലി മുഹമ്മദ് എന്ന് അങ്ങട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഈ മാമ കുറച്ചു നേരം കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ചെല്ലി കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് എന്നാൽ മാമുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയും ചെയ്യാം അത്തഹിയാത്തുലില്ല ഇത് നിർബന്ധ തെറ്റാതെ പഠിച്ചോളണം ഫാത്തഹിയും അത്തയ്യാത്തിൽ ഇതും അത്തഹിയാത്ത് ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തഹിയാത്തിൽ മുബാറക്കാത്തു സുലവാത്തു തൊയ്യബാത്തുലില്ല
അശ്വതന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ എന്നാണ് അവിടെ അൻ ലാ ഇലാഹ എന്ന് ചെല്ലൽ ഹെറാമാണ് നമസ്കാരം കണ്ടു പോവും അല്ലാ ഇലാഹ എന്നാണ് പിന്നെ എന്തല്ല അൻ ലാ ഇലാഹ എന്ന് പിരിച്ച് ചെല്ലൽ പാടില്ല ഹെറാമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂല എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദൻ റസൂൽ എന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇല്ലല്ലോ റിമ പൊന്തിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വലാത്തിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞു കാല് നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നു അത്തയ്യാത്തിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അവസാനം തത്തയ്യാത്തും സലാമും ഓ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാറ്റ് വിട്ടാണി സമാധാനമായില്ലേ ഇനി അത്തയ്യാ പൊന്തി പൊന്തിയതിന് ശേഷം ഇടത്തെ കാല് ഇടത്തെ കാല് വലത്തെ കാല് നാട്ടി വെക്കുക കറക്റ്റ് വലത്തെ കാല് നാട്ടി വെച്ചു ഇടത്തെ കാല് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ചന്തി നിലത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ കാലിങ്ങനെ വിരല് എൻ്റെ തുമ്പും കെട്ടാണോ വിധത്തിൽ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇനി മുൻഭാഗം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊന്തിച്ചു ഇനിയോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്താണ് ചെല്ലേണ്ടത് അഫ്ലൽ അള്ളാഹ് മുസലി അല്ലാ സൈദിന മുഹമ്മദ് വാല അലി മുഹമ്മദ് കമ്മാസ് വലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് അത്തഹിയാത്തും ചെല്ലി സ്വലാത്തും കഴിഞ്ഞ് ദ്വാ തുടങ്ങി അള്ളാഹ് മുഹഫിരലി മാ കദ്ദം തു അമാ ഹർ തു അമാ തു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാന ഒരു ദ്വാ ഉണ്ട് അള്ളാഹുമിൻ ഈ ദുവാ ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് ചെല്ലൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അവിടത്തെ ഇരുപത്തേഴ് ഇരട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇമാമ് ചെല്ലണം തറാവീകിന് ചുരുക്കി ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും ഈ ദുവാ കട്ട് ചെയ്യരുത് സുന്നത്താണെങ്കിലും ഫർദാണെങ്കിലും മനസ്സിലായോ മസിഹിദ്ജാൽ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹുമെന്നെ ആദിബിക്കൽ മഹറമി ഉൽ മസമി അള്ളാഹുമെന്നെ വലം തിനഫ്സി ഉൽ മങ്ക ബി റങ്ക സീറ തുടങ്ങിയ വെക്കുറും ഉണ്ട് ദ മസീ ദ ജാൽ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാട്ടുക എന്താ കാട്ടുക മസീ ദ ജാൽ കൈ ഇങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലേ വിടരുത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മസീഹി ദ ജാലിന് കഴിഞ്ഞു ആ അത്തയ്യാത്തിൻ്റെ ഇരുത്തമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സലാമിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഇരുത്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് സഹുവിൻ്റെ സുജൂതോ ഉള്ളവന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇമാമ അവസാന തത്തയ്യാത്തിലാണ് നമ്മളടക്ക മസ്ബൂക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയമായി സലാമിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അത്തയ്യാത്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മസിഹിദ് ജാലിന് കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടാണ് സലാം വീട്ടുമ്പോൾ കൈ വിടാൻ പാടില്ല കൈ വിടേണ്ടത് രണ്ട് സലാമും പൂർണമായും ചെല്ലിയതിന് ശേഷമാണ് കൈ വിടേണ്ടത് അപ്പോഴും കൈ വിടുകയല്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാടെ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലായില്ല രണ്ട് സലാമും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് റിലീസാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം റിലീസിങ് അല്ല അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരിപാടി സംഗതി നമ്മൾ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാം താടി അല്പം നെഞ്ചിലേക്കാണ് താത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഈ കവള് ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഈ കവള് ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരും കാണണം അത്രത്തോളം തിരിയണം അപ്പം താടി ഇങ്ങനെ അല്പം നെഞ്ചിലേക്ക് താത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല കാലം മുതൽ ചിലവർ ശീലിച്ചു നിന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കുറ്റി അടിച്ചിന പരിപാടി അത് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കുറെ കിത്താവ് നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെ എവിടെയും ഉണ്ടോ സംഗതി ഇതാവാം താടി അല്പം നെഞ്ചിലേക്ക് താത്തിയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കണത് ഇതിൽ നിന്ന് മുഖം ഇങ്ങനെ കാര്യമല്ല മുഖം കാണണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കണം അത് ലോപിച്ച് ഓവറായതും ആവാം ഞാൻ അതിനെ കിത്താവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഏതായാലും തെയ്യാത്തിൻ്റെ അടുത്തത്തിൽ സലാം വെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലോടുത്തുണ്ടാകും ഒരു സലാമ് കഥണ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സലാം ഇമാമാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തിനും അസ്സലാം അല്ലേ ഇമാമ് രണ്ട് സലാമും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നാം സലാം തുടങ്ങേണ്ടത് 
ഇമാമ് രണ്ട് സലാമും വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മൂമ് ഒന്നാം സലാം തുടങ്ങേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഇമാമ് നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സലാം ഒന്ന് സ്പീഡിലാക്കണം അസ്സലാം വാലിക്കും വരഹമത്തുള്ള എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡില് എങ്ങനെ പറയരുത് ചില പള്ളികളൊക്കെ ജുമ കാണാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാ പാടില്ല ഇസ്രായ സുന്നത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി പിടിച്ച് ബാക്കിൽ നിൽക്കണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇമാമിൻ്റെ മുമ്പ് സലാം വിട്ടി കഴിയും മനസ്സിലായോ സലാം ഒന്ന് സ്പീഡിലാക്കലും സുന്നത്താണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം സലാം വീട്ടുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സലാം വീട്ടുമ്പോൾ സലാം വീട്ടുന്നവൻ കരുതണം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നു കരുതണം ഓക്കെ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ളവരോട് ഞാൻ സലാം പറയുന്നു വലത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ളവരോട് ഞാൻ സലാം പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും മുന്നിലും ബാക്കിലുള്ളവരോട് സലാം പറയുന്നു എന്ന് കരുതണം സാധാരണ രീതിയിൽ മലായിക്കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ജമാത്തായി നിമസ്കരിക്കുകയാണ് ഇമാമ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇമാമിൻ്റെ വലത്ത് ഇടത്തെ ഭാഗത്താണ് സങ്കല്പിക്കുക ഇമാമ് നമ്മുടെ ഏത് സൈഡിലാണോ ആ സൈഡിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കരുതണം ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു കരുതണം പിന്നെ വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ളവരോട് സലാം പറയുന്നു എന്ന് കരുതണം ഇമാമ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വലത്തെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇമാമിൻ്റെ സലാം വീട്ടുന്നു എന്നും കരുതണം നീ ഇമാമ ഇടത്തെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇടത്തോ ഭാഗത്തുള്ളവരോട് സലാം പറയുന്നു മുന്നിലും പിന്നിലും ഇടത്തുള്ളവരോട് സലാം മടക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപ്പങ്ങൾ വസ്വാസാകുന്നു വേണ്ട ഉള്ള പോലത്തിലൊക്കെയാണ് പേയ്ക്കണേ അള്ളാഹു റഹീമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത അത് ഉഷാറായി ഇങ്ങനെ കരുതിയതിന് ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് റബ്ബി ഗഫിർലി ആമീൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാ റബ്ബല്ല ആലമീൻ എന്ന് പറയലും സുന്നത്തുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ സലാം ഇങ്ങനെ രണ്ടും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാല് ഇതിന് വേണ്ടി മാറ്റുതാ ഇനി ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി വിരൽ വിടിയല്ല വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കണ്ടു വരുന്നത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വലിയമാരെ കണ്ട അല്ലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മുത്തണ പരിപാടി ഇല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ സലാം കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് മുഖം തടവൽ സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന വിഷമം തീർത്തു തരണമേ എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള അതിക്രമം ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഇതാണ് അത് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയതാണ് അതിനുശേഷം ദിക്കർ സുന്നത്താണ് അസ്തോഫറുള്ള മൂന്ന് വട്ടം പിന്നെ ആ ദിക്കർ അതൊക്കെ ആ ഏടിലുണ്ടാകും സുബാൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അലഹമ്മദില മുപ്പത്തിമൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പിന്നെ ദുവാഹും സുന്നത്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദുവാഹിന് സാധ്യത ഉത്തരം കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്ന ദുവാഹ് രാത്രിയുടെ ദുവാവും ഒന്നിറങ്ങിയതിന് അർദ്ധരാത്രിയുള്ള ദുവാവും അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉടനെയുള്ള ദുവാവും ആണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മഊമൂമിൻ്റെ ആമീൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മഊമൂമ് ഈ ദിക്കർ ദുവാ പഠിക്കണം മഊമൂമിൻ്റെ ആമീൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമാമിന് ഈ ദുവാ വർക്കച്ചെല്ലാം സുന്നത്താണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെഷ്വീഷ് ഉണ്ടാവരുത് നമ്മളുടെ ദുവാഇൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉറക്ക സൗണ്ട് ഇട്ടിക്കണ് മൈക്കേല് ഇതുപോലെ തെഷ്വീഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആകെപ്പാട് നിസ്കാരമുണ്ട് ഐശ് ശ്രദ്ധ കിട്ടണില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അതും കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വേ നീച്ചും മണ്ടരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതേ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് മലായിക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു മുഹഫിർ ലോക്കു വർഹംഹു എന്ന് ദ്വാർക്കും ഇതുണ്ടാവും ചെറുപ്പം മുതലേ ശീവിച്ചിരുന്നാം സലാം വീട്ടിട്ട് ഒറ്റ ഇരുത്ത ചെയ്തെടുക്കാണ് നീങ്ങിയിട്ട് മലായിക്കത്തുകളുടെ ദുവയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ഇൽമിനാഫി ആക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ പള്ളികളിലൊക്കെ കാണുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൾ അജേരി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും മുലക്കെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കസാല ഇങ്ങോട്ട്
ഇത് ശരിയാണോ അല്ലേ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ത് 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 നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഈ നടന്ന് വരുന്നവന് നിൽക്കാൻ പോയിക്കോ അപ്പൊ അവനോൻ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഓൻ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ഉസ്താദെ ഏ എന്താ വെച്ചാല് നെറ്റ് സുജൂതിക്കാണ് വെക്കാൻ പോയിക്കണില്ല ഓൻ നിന്ന് സുജൂത് ചെയ്യണം നടു വളയണില്ല നിന്നുറുക്കുകയാണം കാണിച്ചരാ റുക്കൂക്ക് പോവുക അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് നടു വളയാത്തോന് നടു നടു വളയാത്തോനോ റുക്കുവും സുജൂതും എന്ത് പറ്റൂല പറ്റൂലല്ലോ ഓനപ്പം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് സാധാ പോലെ നിൽക്കുക റുക്കുവിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിയണിടത്തോളം കുനിയ സുജൂതിൻ്റെ അവിടെ ഐക്കേറെ കുനിയ ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടന്നെ അത്തയ്യാത്തും നിന്നിട്ട് കാണണോടുത്ത് വെക്കുക ഇല്ലല്ല പറയണോടുത്ത് സലാം വിട്ടുക നിന്നങ്ങാണ്ട് സലാം വിട്ടുക നടു മടങ്ങാത്തോന് നീ നിൽക്കാൻ വയ്ക്കും നടു വളയും റുക്കൂ വയ്ക്കും സുജൂത് വയ്ക്കൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റുക്കൂ പോയി വീത്തിതാൽ നീച്ചു സുജൂതുക്ക് അതിലേറെ കുനിയ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ അത്തയ്യാത്തൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൃത്തത്തിൽ തന്നെ സലാം വിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ തല നിലത്തക്കാത്ത പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഇനി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ആരാൻ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയണവനാ പുടിച്ച് നിൽക്കാൻ പോയിക്കും ഓനും നിൽക്കാൻ കഴിയണവനാ വേറെ ആൾ പുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും കഴിയും ഓനും നിൽക്കാൻ കഴിയണവനാ ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പോയിക്കും ഓനും നിൽക്കാൻ കഴിയണവനാ പ്രായക്കണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അയക്കണ് ഓനും നിൽക്കാൻ കഴിയണവനാ അങ്ങനെ ഉള്ളവനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കോലത്ത് തന്നെയാണ് പുടിച്ചങ്ങാണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൻ കഴിയാത്തവന് ആണൊപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കസാലയിൽ ഒക്കെ മണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പള്ളിക്കൊക്കെ തന്നെ വരൂലല്ലോ ഒരാളെ കൂലിക്ക് കൊടുത്ത് പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരുനോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയാത്തവൻ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ കാലാണ്ട് മുറിവുണ്ട് വേദനയാണ് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാത്ത ശ്രദ്ധ ഉണ്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കപ്പലിൽ നിസ്കരിച്ച പഴയ കാലത്തെ കജ്ജിന് കപ്പലിലാണ് പോയിരുന്നത് ആടി ഒഴിയാണ് അത് തലമിന്നൽ പേടി അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകണ പേടി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന് കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ കോലത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവന് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാം ആ ഇരുത്തം ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അത്തയ്യാത്തിലെ ഇരുത്തം ഇഫ്തിറാഷിൻ്റെ ഇരുത്തം രണ്ടാമത്തെ ഇരുത്തം ഇങ്ങനെ ചമ്രം പടിഞ്ഞിട്ട് ഏ ചമ്രം പടിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇരുത്തം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോലം കഴിയൂലെങ്കിൽ കാല് നീട്ടിയിരിക്കാം എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചാം ഇനി അങ്ങനെ കഴിയില്ല കാലിങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടി നിസ്കരിച്ചാം ഇങ്ങനെയും കഴിയില്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയണ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോലത്തിലും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നിൽക്കാനും കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഉദാഹരണം മുട്ടിൻ്റെ മജ്ജക്ക് ക്യാൻസർ ആയെന്ന് കരുതിക്കോളി മുട്ട് വളർക്കാൻ കഴിയില്ല നോൽക്ക് നിൽക്കാനും കഴിയില്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും കഴിയില്ല അങ്ങനെയും കഴിയാത്തവന് ഓക്കെ നിസ്കാരം കസാരയിൽ ആവാം മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ഇരുത്തം കഴിയില്ല അങ്ങനെയും കഴിയാത്തവന് വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞെടുക്കാം അത് കഴിയാത്തവന് മലർന്ന് കിടക്കാം അപ്പോൾ കിബിൽ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ തലയിന് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തലയും നെഞ്ചും കുറച്ച് കിബിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മലർന്ന് കിടക്കേണ്ടത് അതേസമയം വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിയാത്തവൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കടന്ന കടത്തത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ പോള കൊണ്ട് റുക്കൂ സുജൂതൊക്കെ അതും കഴിയില്ല ബോധം മാത്രമുള്ളൂ കണ്ണെ കടന്നിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായാലും മറ്റുകളൊക്കെ വൂതു കൊടുത്തു കൊടുക്കുക ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചോളും എന്നാലും നിസ്കാരം ഒഴിയോ ഇതാണ് ആ കോലം ഇനി 
ഏകദേശമൊക്കെ പരമാവധി ഒപ്പിച്ച് എല്ലായിടത്തും സമയം കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ബുലൂ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കാം എന്താ വെള്ളം ഉണ്ടായില് ഫുള്ള് വെള്ളം ഉണ്ടാവോ ആ നിൻഷാദ അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേഗം തീർക്കാം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് കിബിലൊക്കെ മുന്നിടണം ഉതു കൊടുക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നോമ്പാണ് പത്തിരിപ്പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബരിയക്കാരം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേഗം ഉതു കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചേക്കാരം ബാരലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മാവ് ഉണ്ടാവും നിസ്കാരം പൊതു ശരിയാകുമോ ഇല്ല മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചളി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ശരിയാവില്ല എന്നാണ് അധിക വണ്ടിമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി മണ്ണുണ്ട് ഉള്ളുക്ക് വള്ളം ചേരും എന്നാ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഒക്കെ കളയലാണ് നല്ലത് ഇനി വേർപ്പ് ചളിയായി നിന്നുക്കണ് അതും വള്ളം ഉള്ളുക്ക് ചേരുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സൂക്ഷ്മത അതാണ് വള്ളം ഉള്ളുക്ക് ചേരണം പൊടി മാവാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് കളയണം ഇനി കയ്യിമ്മ മഷി അയക്കണ് മഷി അവിടെ ഉണ്ട് അത് പ്രശ്നമാണ് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുക്കണ് മൈലാഞ്ചി കയ്യുമ്മണ്ട് അതും പ്രശ്നമാണ് അതേസമയം മൈലാഞ്ചി കളഞ്ഞിക്കണം ഇവിടെ ആ മൈലാഞ്ചിന്റെ ചുവപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഷി പരമാവധി കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഊത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ചെറിയ ഒരു ഇതുവരെ എടുത്തതെന്ന് ചെറിയ ഒരു നെയ്യത്ത് മാറ്റം ഉണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചത് എവിടെ നെയ്യത്ത് വെക്കേണ്ടത് മുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഭാഗം കഴുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് വെക്കണം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കലും കൈ കഴുകലൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ അത് ഉള്ളിപ്പെടുവല്ലേ ഉള്ളിൽ പെടുത്തണം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തിന് ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതണം മുൻകൈ കരുതുമ്പോൾ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ വുളുവിൻ്റെ സുന്നത്തിന് ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതണം അവിടെ വലിയൊരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു സൂക്ഷ്മതയുള്ള എന്നാൽ എളുപ്പമുള്ള വസ്വാസാവാത്ത രൂപം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് നീയത്ത് തുടക്കത്തിൽ വെച്ചാലോ ഒടുക്കത്തിൽ വെച്ചാലോ ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നാലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് അതിക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കണില്ല തെറ്റ് കൂടാത്ത സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു അഫ്ലല റൂം പഠിച്ച ആ മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് കരുതണം ബുധുവിൻ്റെ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് അത് ശീലമുണ്ടോ നമുക്ക് കരുതണം ശേഷം മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ അടുത്ത സുന്നത്ത് ബിസ്മി ചെല്ലലാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ പിന്നെ അലഹമ്മദുലില്ലാഹി ലതി ജാലിൽ മാത്ത ഹുറാ ഷഹാദത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ മുൻകൈ കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കാണൂല ആദ്യം നമ്മൾ വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ കഴുകി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ കഴുകി അങ്ങനല്ല രണ്ടും ഒപ്പമാണ് കഴുകേണ്ടത് രണ്ടും ഒപ്പം കഴുകണം അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സുന്നത്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുക മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് തേക്കുക പല്ല് തേച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നവന് എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് പല്ല് തേച്ച് നിസ്കരിക്കണേനെ മുമ്പേ ചില ആൾക്കാരെ കാണാ അറാക്കെടുത്ത് തേക്കുന്നു അതിന് എത്ര പ്രതിഫല എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് തീരെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാതെ നിസ്കരിക്കൽ മിസ്വാക്ക് ഒഴിവാക്കൽ പല്ല് തേക്കൽ ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തുമാണ് വിഷയം ഗൗരവല്ലേ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയേക്ക അപ്പൊ അടുത്തത് പല്ല് തേക്കുക പല്ല് രണ്ട് വിധത്തിൽ കാണാം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷോ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടുഭാഗത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് ആദ്യം പോവുക പിന്നെ നടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് പിന്നെ അടിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഉള്ള അതേപോലെ നടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം മറ്റൊരു രൂപവും കാണാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയേക്ക നീ പല്ലിൽ നീളത്തിലും നാവിൽ പല്ലിൽ വീതിയിലും നാവിൽ നീളത്തിലും തേക്കണം നാവിലും തേക്കണം ഒക്കെ മൂന്ന് വട്ടം ചെയ്യണം ഇനി 
തുടക്കം ആദ്യമാണ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കൈ എഴുതണേന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിക്കൊക്കെ വാതുംകാരൊക്കെ എത്തുക എന്തെങ്കിലും മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു വന്നു ആദ്യം അത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ആദ്യത്തേത് ഏത് എന്ന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പല്ലി തേക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പള്ളിക്കത്ത് ഹൗദ് എന്നൊക്കെ തേക്കാണ് ഉരമുള്ള വസ്തു കൊണ്ടാണ് തേക്കേണ്ടത് മരക്കഷ്ണം നല്ലത് സുഗന്ധമുള്ളത് നല്ലത് അറാക്കി ഏറ്റവും ഉത്തമം ബ്രഷായാലും മതി ഒരുള്ളത് മതി വരലുകൊണ്ട് പറ്റുമോ നവീമാമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറ്റും എന്നാണ് വരലുകൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷേ പഴയ കാലത്തൊക്കെ പള്ളീൻ്റെ ഹൗദിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചകിരി തുപ്പുണ്ടാവും വരുന്നോനൊക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യൽ ചോദിച്ചു നോക്കിയും പഴയ കാരണന്മാരോട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഉമ്മനീര് ഉമ്മൻ്റെ ഉമ്മനീര് ഇവൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടായാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് അവൻ്റെ കൈ തട്ടിയ ഭക്ഷണം ഇവൻ്റെ വയറ്റിലായാൽ അതിൽ ഷിഫ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീന അത് എന്നിട്ട് അത് സമ്മതമല്ലെങ്കിൽ അതെടുക്കൽ ഹറാമാണ് സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയിലെ ഹൗദ് എന്നൊക്കെ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വിരലോട് തേക്കാണ് പിന്നെ അത് കൗതലിട്ട് മുക്കരുത് കിതാബത്തല്ല പറയണത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാ അറിയാം എടുത്തേ കൈയ്യുണ്ട് വലത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് വിശ്വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അടുത്ത ഇതിന് പോവുക അപ്പം പല്ല് തേക്കൽ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊലത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് വായിൽ വെള്ളം കു കുപ്ലിക്കലും മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റലും രണ്ടും ഒരു പിടി വെള്ളം കൊണ്ട് തൊള്ളൻ്റെ ഉള്ളുക്കും മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളുക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ആയാൽ തന്നെ ആ കൂലി കിട്ടി നല്ലത് ഒന്നിങ്ങനെ തൊള്ളൻ്റെ ഉള്ളുക്ക് വെള്ളാക്കി ഒന്ന് കലക്കാം ഞാൻ നോമ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ തുപ്പാനും പറ്റൂല തൊള്ളൻ്റെ ഉള്ളുക്കാക്കി കഴിക്കുക മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളുക്ക് ഒന്ന് കയറ്റുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചീറ്റുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴുകണം ഇത് കൈ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് കഴുകേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തു ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം കിതാബിലില്ല ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് അത് മുക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകുമല്ലോ അതൊന്ന് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമെടുത്താൽ മതി കൂരെടുക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഇനിയാണ് മുഖം കഴുകൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വോയിസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആളുകൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിച്ചുക്കുമ്പോഴും ബുദുവിൻ്റെ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതണം മനസ്സിലായോ മുൻകൈ കഴുകിയപ്പോഴും കഴുകി പിന്നെ എവിടെയും കരുതണം വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിക്കുമ്പോഴും ബുദുവിൻ്റെ സുന്നത്തിനെ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ അതിൽ ചുണ്ടുപെടൂലേ അപ്പം ആദ്യം കഴുകിയത് മുഖമാണോ ചുണ്ട വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിച്ചതാണോ രണ്ടിനും വേർത്തിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ കരുതുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മുഖം കഴുക
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقد من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس كلاس نكو بغاره پٹکنو پٹکنو الحمد لله الله سيغيركته ني باي سبونسر كوره اندنگلوم اندنگلك چلوي نمل കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവ ഈ പരിവാടി നമ്മക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അതിലൊരു ബാധ്യത സഹിക്കാരണ അതൊരു സുഖമല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളെ കുട്ടികൾ ബക്കറ്റ് കുരമനെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് വരും അതിലെന്തെങ്കിലും അല്ല കാര്യമായി എനിക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടല്ല ആ റാഹത്തിൽ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കുക റമദാനാണ് അവനാണ് ഉദ്ദേശമുള്ളത് അപ്പോൾ ചെയ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിക്കരുത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കിട്ടും കാര്യം ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിലേക്കാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വതക്കൻ്റെ കൂലി എന്നാ എണ്ണി പറയണില്ല അപ്പം അത് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക എന്നാ അതിലേക്ക് നിക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷിപ്പി എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് കരുതുക അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്തൊരു ഉദ്ദേശമാണോ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളത് ഹലാലായ രീതിയിൽ ഹയറായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ വിഷമങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കട്ടെ കടങ്ങളെ തീർത്ത് നൽകട്ടെ ദുഃഖങ്ങൾ അള്ളാഹു അകറ്റട്ടെ വീട് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ രോഗങ്ങളെ ഷിഫ നൽകട്ടെ മരണം വരെ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കട്ടെ പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ നൽകട്ടെ റമദാനുള്ള ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഫലങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ അലഹമുല്ലാഹ് അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഹംദയു വാഫി നിഅമഹു വയു കാഫിഉ മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഫദലിക അല്ലാഹുമ്മ തഖബ്ബൽ മിന്നാ മാ ഖറഅ ഖുർആനിൽ അസീം وما تصدقنا الى هذه المجلس العلم يا رب العالمين اوصل ثواب كلها الى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والى حضرات اصحابه البدريين واللحديين والخندقيين وسائر الصحابه والقرابه اجمعين والى حضرات سائر الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات ملائكة الله المقربين ورجال الغيب المتصدفين خاصة إلى حضرات غوثنا محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخنا سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير الدفاعي قدس الله كسره اللجيس شيخنا سلطان الهند خاجة معين الدين السيل أجميري قدس الله كسره شيخنا ضياء الدين أبي النجيب عبد القاكر السخر وردي قدس الله كسره اللجيس حبيبنا قطب الزمان السيد علوي المنبور من قدس الله كسره العزيز وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا ومسيلتنا ومشايخه من أبلهم إلى آخرهم أينما كانوا وحل ترواحكم وإلى حضرات أساتذنا وعلمائنا يا رب العالمين ضاكم أفضل علينا وعلى أهالينا وعلى أمورنا خاصة في مجلسنا هذا وفي أعمالنا وعلومنا وإيماننا وأمبالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من فيولاتهم وبركاتهم اللهم مدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم اللهم انصرنا بنصرتهم وعافنا بكراماتهم وأسلكنا في سلكهم اللهم اجعلنا في تربيتهم وفي كمال اتباعهم 
اللهم امتنا بحضورهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا معهم الجنه يا رب العالمين واغفر وشد ما يا رمضان السرشتما علم بريون اي سدسل കാര്യമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമലായ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ചവിട്ടിയ ഓരോ ചവിട്ടടിയും കബൂലാക്കണം അള്ളാ ഇവിടെ നൽകിയ ഓരോ സദക്കയും നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ പറഞ്ഞ അൽമും കേട്ട അൽമും സഹകരിച്ച അൽമും നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയതിന് ഓരോന്നിനെയും നീ കബൂലാക്കണം അള്ളാ പല വിധത്തിൽ സഹകരിച്ചവൽ റഹ്മാനെ പല വിധത്തിൽ സഹകരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അത് കബൂലാക്കണം അള്ളാ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം ഏറ്റി ഏറ്റി ഇരട്ടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അള്ളാ അതിൻ്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടേത് വായന നീ സ്വീകരിക്കണം അള്ളാ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളെ പിടിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൈകളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അള്ളാ നിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ വിശാലത കൊണ്ട് റമലാൻ നിന്റെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തും മാപ്പാക്കണം അല്ല മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദിന്മാരും മഷായിഖം ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളെല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണം അല്ല എല്ലാവരോടും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ല കണ്ണിലും കൈകാലുകളിലും ഹൃദയത്തിലും നിന്റെ നൂറിനെ നിറക്കണം അല്ല തക്കുവ നൽകണം അല്ലോ എഹ്ലാസ് നൽകണം അല്ലോ സൂക്ഷ്മത നൽകണം അല്ലോ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും വിക്കറും ഫിക്കറും സൂക്ഷ്മതയും പേടിയും ഭയഭക്തിയും ഓർമ്മയും നൽകണം അല്ലോ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ കൽപിലേക്ക് നീ ഇട്ട് നിറച്ച് നൽകണം അല്ലോ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം നൽകണം അല്ലോ റഹ്മാനെ മുത്തക്കുയങ്ങളിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ തക്കുവ തക്കുവ തവക്കുലുള്ളവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പൊടുത്തണമല്ലോ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ യുവാക്കളെ യുവതികളെ മുമിനിയങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ റഹ്മാനെ നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി മരണം വരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഓരോ നിസ്കാരവും തന്നെ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കുവാനും ഓരോ നോമും കല ഇല്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ അതിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലോ പല വിധത്തിലുള്ള മാറാവ്യാധികൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും പല രോഗികളുമുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലോത്ത രോഗങ്ങൾ കിടിനി രോഗങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവേ മരണം കാത്ത് കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയാണല്ലോ പിന്നെ ആ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും സന്തോഷമില്ലല്ലോ നീ കാക്കണം അല്ലോ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് മജിലിസന്നൂറിന്റെ ബദിരീങ്ങളുടെ മുത്തന് പിന്നെ മഷായിഖിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് അത്തരം രോഗങ്ങൾ നിനങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മുമിനങ്ങളെയും കാക്കണം അല്ലാ മരണം വരെ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തണം അല്ലോ നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ ജോലിയിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ഇടപാടുകളിൽ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലോ ഏറ്റി ഏറ്റി നൽകണം അല്ലോ ഹലാല് നൽകണം അല്ലോ ഹറാമിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലോ കടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകണമല്ല മരിക്കുന്നതിനും ഓരോ കടവും വീട്ടി മരിക്കാൻ നീ തുണക്കണം അല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം അല്ലോ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് തീർക്കുവാനുള്ള വഴികളെ നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണം അല്ലോ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലോ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണം അല്ലോ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനക്കാരും ഉയർന്ന മാർക്കും ഉയർന്ന വിജയവും ഉയർന്ന ജോലിയും നൽകണം അല്ലോ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പല വിധത്തിൽ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് ദൂരീകരിക്കണം അല്ലോ റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ അവസാനം ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ കലിമ ചെല്ല് പുഞ്ചിരിച്ച് മുത്തനബിയെ കണ്ട് ഷായിഖിന്റെ ഹൗദൂരിലായി മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാ കബറിൽ അവരുടെ സഹായം നൽകണം അല്ലാ ഇരുട്ടുള്ള കബറിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാ ഇടുങ്ങിയ കബറിനെ വിശാലമാക്കണം അല്ലോ അതിന്റെ ശിക്ഷ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ലല്ലോ നീ കാക്കണം അല്ലാ മഹിഷയുടെ ഭയാനകഥ നീ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാ നിന്റെ മഹാ ന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുത്തനബിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരുടെ സുമ്രത്തിൽ നിന്റെ അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുമല്ലോ ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടുമല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ മുത്തനബിയോടുള്ള സ്നേഹം നൽകണമല്ലോ ഹജ്ജ് ചെയ്യുവാനും കാമ്പം കാണുവാനും ഹജറിൽ മുത്തുവാനും തവാഫ് ചെയ്യുവാനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ മുത
എന്നും പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ല അവിടുത്തെ ഷഫാത്ത് ഹൗലുൽ കൗസർ നൽകണമല്ല അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അവിടത്തോടൊപ്പമുള്ള ഫുക്രാക്കളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ നരകത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ പാനീയം അതൊന്നും സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ നീ കാക്കണമല്ല ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണമല്ല പറഞ്ഞാക്കണമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തണം അല്ലാ റഹ്മാനെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറം മോടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ള് ശരിയാവണമെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലാത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ എത്രമാത്രം തക്കവയുണ്ടോ എത്രമാത്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്രകാരമാണല്ലോ നിസ്കാരത്തിലുമുള്ള തക്കവയും ഓർമ്മയും ചിന്തയും നിസ്കാരത്തിൽ അല്ലാത്തുമ്പോഴും ജീവിതം മുഴുവനും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മയും ദിക്കറും ഫിക്കറും ഹബ്ബും നൽകണം അല്ലോ റഹ്മാനെ തക്കവയ് ഹലാസ് ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം നൽകണം അല്ലോ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സംഘാടകർ അവരുന്നത് കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലോ ചൊറു ചൊറുക്കുള്ള യുവാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ദീനിൻ്റെ നെടും തൂണുകളാകുവാനുള്ള തൗഫീക്കും ഈ ഹലാസും നൽകണം അല്ലോ ഇതുമായി സഹകരിച്ച കച്ചവടക്കാരുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫത്തുഹം നസ്രും നൽകി എളുപ്പത്തിലാക്കണം അല്ലോ ഈ സദസ്സിനെ മജിലി ൂറിനെ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഹൈറായ രീതിയിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിർത്തണമല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓരോ മുമിനീങ്ങളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുമിനീങ്ങളുടെയും കൽബുകളെ പരസ്പരം ഇണക്കണം അല്ല ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആക്കണമല്ല വിട്ടു കഴിയുന്നവർ മനപ്പൊരുത്തമില്ലാതെ കഴിയുന്നവരുടെ മനസ്സുകളെ നന്നാക്കണമല്ല ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഐക്യത്തിലാക്കണം അല്ലോ അവരുടെ ഇസ്സത്തിലാക്കണമല്ലോ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് സൽബുദ്ധി നൽകണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നാട്ടിൽ പരസ്പരമുള്ള മത സൗഹാർദ്ദവും ഇതര മതസ്ഥരും എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും ഐക്യവും നീ നിലനിർത്തണമല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കരുണ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഭരണകർത്താക്കളെ ഈ നാടിന് നൽകണമല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധാഗങ്ങളെ മുമ്പിനെയും റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ റഹ്മാനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കൃത്യമായ തറാവേക്ക് നമസ്കരിക്കുവാൻ ഹത്തുമുകൾ ധാരാളമായി ഒതുവാൻ തോഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ ഇമാം ഷാഫി അയർ അലി അള്ളാ കൊൻകു അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാ കൊൻകു അറുപത് ഹത്തം ഒരു മാസത്തിൽ തീർത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ഹത്തുമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഹത്തുമെങ്കിലും തീർക്കുവാൻ ഭാഗ്യവും സൗകര്യവും വിദേശത്ത് നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ എസ് കെ സി ആർ എഴുതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ട് ദൂരീകരിക്കണമല്ല നല്ല ജോലിയും വരുമാനവും നല്ല കഫീലിനെയും നൽകണമല്ല റഹ്മാനെ ഇത് കൃത്യമായി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ദേവ നടത്തി എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ എസ് കെ ആർ എസ് കെ സി ആറിൻ്റെ കുട്ടികൾ അതിനടിമിനുകൾ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ല വരുമാന മാർഗത്തിൽ ഫത്തുഹം നസറും ഇരട്ടി ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണമല്ല എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഖലാസും നൽകണം അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مقنع عذاب النار اللهم اجعلنا ممن رضي عنكم شكر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمكم شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التباب الرحيم آمين برحمتك يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم يا رحم الرحيم بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ എന്നെയും മാതാപിതാക്കളെ കുടുംബങ്ങളെയും ഉസ്താദുമാര് മഷായിഖന്മാര് സ്നേഹിക്കുന്ന മുമിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നസീത്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അലഹമ്മദുലില്ല നമ്മളെ വല്ലാതെ സഹായിച്ചു അള്ളാഹു ആ കുട്ടികളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മീനിയാറബ് അല്ലാലും അസ്സാം വലിക്കും